wanawake wenye pesa. Najua hamtokubaliana na hili lakini ukweli ni kwamba wengi wao sio wote. Wengi wao wakisha kuwa na pesa basi huona ndoa kama ni utumwa. Hataki kabisa kuona mwanaume na hujisemea bola ni endelee kula raha tu. Hapo anakuwa tayari kashatafuta mtoto wake mmoja huko anaendelea kuenjoy. Sasa bwana, tuachane na hayo, ni kusimulie hii simulizi. Mimi naitwa Anko J, ninapatikana Instagram. Ukinitafuta nitafute kwa lugha Kiswahili, yani Anko J. Na hii ni simulizi mix. Karibu. Na hii simulizi inaanzia katika ile hoteli ya New Arusha kwa sababu kila mmoja alionekana kuwa bize hapo. Kila mmoja alikuwa yuko bize na unywaji wa pombe na utafunaji wa nyama choma. Unajua pombe inaendana na nyama choma eh? Ya. Yeah. So unakula nyama choma afu unashushia na maji. Alikwambia nani? Sasa, kwenye hiyo hoteli, mmoja wao alikuwa akipata moja moto moja baridi, yani wakinywa pombe. Alikuwa pa mama mmoja hivi ambaye umri wake ulikuwa umekwenda kidogo. Lakini kutokana na uwezo wake wa kipesa, alionekana bado ni mbichi, alionekana bado kijana. Msikilizaji, unajua pesa ina tabia moja. Ukiwa nayo hata kama ni mzee itakurudisha uonekane ni kijana. Lakini ukiwa hauna hata kama ni kijana utaonekana ni mzee. Sasa yule mama alikupo pale hotelini na kunywa moja baridi mmoja ya moto. Yule mama ni mfanyabiashara mkubwa na pia alikuwa ni kati ya wanawake wenye pesa nyingi mno. Pale Arusha alikuwa po kibiashara lakini mara nyingi huusafiri nchi za Ulaya kwa ajili ya kufanya biashara mbalimbali. Ni mkazi wa jiji la kila aina ya maraha. Yaani unaambiwa yeye alikuwa anaenda kwenye yale majiji ya starehe. Mfano kama huko Los Angeles, Marekani, eh, lakini sio sana. Ushe kwenda kule Brazil, unapaita wapi? I don't know, sijaifika. Eh, sehemu kama za Miami, sehemu kama hizo kwa ajili ya kula raha. Yaani huyu ndo zilikuwa sehemu zake. Ndugu zangu wa Kenya, hivi uko kwenu sehemu gani za starehe? Hapa Tanzania, ukizungumzia Dar es Salaam, I say utakutana na kila aina ya starehe unayotaka. Sasa huyu mama yeye alikuwa anaishi kwenye yale majiji ambayo yanakula bata, kula raha, yani mpaka unasahau kama unaishi duniani. Sasa katika maisha yake alibatika kupata mtoto mmoja wa kike huyo mama anaambiwa. Ambaye kwa sasa huyo mtoto wa kike ana umri wa miaka 19 ambaye alikuwa yupo kidato cha tano. Moja kati ya shule za gharama sana nchini. Kwa muda huo hakuwa na mume baada ya kuweza kuachana na mume wake kwa jeuri ya pesa iliyompelekea kuachana na mume wake kwa kuona kwamba maisha ndio ni utumwa ambayo alikuwa akimwekea mipaka ya kazi zake Toka achana na mume wake hakuwa na haja ya kuolewa tena na mwanaume yeyote zaidi ya kile yake kuelekeza kwenye biashara ambayo ilimfanya awe na uwezo mkubwa mno wa kipesa na awe na uwezo wa kufanya lolote alitakalo Unajua pesa unaweza kujikuta unafanya lolote lile litakalo. Lakini mimi nikwambie, pesa haiwezi kununua mapenzi ya kweli. Pesa haiwezi kununua mapenzi ya kweli. Pesa itanunua tu ngono ya muda mfupi lakini sio penzi la kweli. Kwa hiyo pesa haiwezi kununua kila kitu. Ila sasa huyu mama yeye aliona ukiona pesa, basi lolote lile litakalo litaka ataweza kulitatua. Ataweza kulitimiza. Biashara zake unaambiwa zilivuka mipaka mpaka nje nchi. Alijikuta muda mwingi akiutumia kusafiri kwa ajili ya biashara zake. Na hata jina lake lilikuwa ni moja kati ya majina ya watu wenye uwezo wa kifedha katika jiji. Kitu kilichomfanya asiwe na wazo la kuolewa tena. Na alikuwa anawachukia kweli kweli wanaume. Yeye kwake alikuwa anapenda starehe tu. Na wanaume alikuwa anawatumia kama starehe tu. Lakini sio kusema eti omoe. Hapana. Kutokana na kuwa na pesa nyingi. Alipokuwa kishikwa na haja za kimapenzi, alimuhonga mwanaume yeyote amtakaye. Na amali zapo kumstarehesha, humpa ujira ambao alijua lazima tu tamfurahisha huyo mwanaume. Huyu mwanamke hakuwa na bwana maalum kwa kuogopa kuone wawivu. Yaani wanawake wengine bwana ite hawapendi kuone wawivu. Wakati kuna wanawake huko wanatamani wampate mwanaume mwenye wivu. Lakini wivu na unyoki zidi sana sio poa. Sasa, huyu mwanamke mwenye pesa bwana, 
kitu kilichomfanya awe huru mno kwa sababu hakuwa na mwanaume. Alikuwa anafanya mambo yake bila kuingilia na mtu. Najua sana unatamani kumjua huyu mwanamke anaitwa nani na utajiri wake upo vipo vipi. Wala tausijali. Tuendele na story utakuja tukumjua. Mama mkubwa kama jina lake maarufu katika jiji la Dar es Salaam. Alikuwa kitu hivyo. Akiwa jijini Arusha ambapo alipita kufuatilia madeni yake. Akiwa njiani kwenda Uingereza baada ya kukusanya madeni yake, alipanga kwenye hoteli ya New Arusha. Sasa, majira ya saa moja usiku, alijumuika sehemu ya vinywaji kupata moja moto moja baridi. Tushamjua jina lake, anaitwa mama mkubwa. Ukiwa na pesa bwana utaitwa majina mengi mno. Sasa akiwa ametafuta meza ya pembeni aliagiza bia yake akaona kunya taratibu huko akifikiria safari yake ya asubuhi katika uwanja wa ndege wa Kia alikuwa amepanga kuondoka na ndege ya saa 12 asubuhi pombe zilivyokuwa zikimzidi kumpanda alijikuta kipata hamu ya kuwa na mwanaume kama kawaida yake alivutiwa na kijana mmoja aliyekuwa muhudumu upande wa uchomaji wa nyama kijana ambaye alikuwa kimletea nyama wakati akiendelea kupiga pombe taratibu kama mamba mzee kwenye mboa wa bwana sasa wakati yule kijana akimletea maji kunawa alijikuta anamuuliza kwa sauti ya kilevi kidogo kama bia oh kijana wangu samahani ah sijui unatoka kazini saa ngapi ah muda sio mrefu kuanzia sasa wanaokuja kutupokea wameshaingia hapa Koyo, na jenda kwenda kuoga ili niweze kuondoka. Ah. Mm. Saa. Alijibu yule mama huko akichukua bia na kuipeleka kinywani. Kijana yule ilibidi muulize mama kwani vipi? Ah. We, oh. we kijana. Hapa Arusha unakaa wapi? na kaunga limited umeoa ah mama bwana maisha yako wapi na wapi mama hela ninayopata hailingani na hali halisi ya maisha <laughs> mimi mwenyewe tu maisha yangu yananipeleka mchaka mchaka sasa na huyo mwanamke mimi nitamlisha nini Mm. Da. Ah. Pole sana. Sasa. Eh ni vi. Naomba kabla ya kuondoka tuonane, sawa? Shika hii. Shika yela. Njoo na vinywaji. Niko chumba namba tatu Ah sorry Chumba namba 033 033 Okay Sawa so, mama Nam Yule kijana aliondoka kwenda kujiandaa kukabidhi kazi kwa mwenzake Wakati huo mama mkubwa alikuwa amemsindikiza kwa macho Alijua kijana kaisha Alijua tayari kijana kasha mnasa kwenye mtego wake. Mama mkubwa huyo alibeba vinywaji vyake vilivyokuwa vimebakia, akakwenda navyo chumbani kwake kusubiri mtego wa kumnasa yule kijana. Japo alikuwa na imani kwa asilimia tisini na tisa kwamba sha mnasa yule kijana. Alipofika chumbani kwake, alikwenda bafuni kuoga. Haraka haraka akavaa nguo nyepesi ya kulalia na nguo moja ndani. Alipulizia mafuta yenye harufu nzuri. Akakamka wa mamba majini kwa kumvizia mwanadamu. Akiwa anamalizia malizia kinywaji chake, alisikia mlango kigongwa. Moyo wake ulimpasuka, alimkaribisha aliyegonga. Ah, Peter, mlango kwa wazi. 
mlango ulifunguliwa na aliingia mtu aliyekusudiwa kuingia. Yule mama alipomwona aliyeingia aliacha tabasamu pana sana. Oh. Karibu sana kijana wangu. Asante. Alikuwa ameshia shika kinywaji. Alivyokuwa ameagizwa. Karibu. Jisikia uko huru kwa lolote lile utakalo. Na imani siku leo utakuwa pamoja nami. Mamkubwa alisema huko akicha tabasamu la jisikia uko huru. Unajua msikilizaji kuna tabasamu la jisikia huru na kuna tabasamu la unaondoka lini. Sasa hili lilikuwa ni tabasamu la ujisikia huru kuwa na amani. Be free. Alipoambiwa hivyo kijana, akasema hamna tabu mama. Akamwambia usinite mama, nite sweeti. <sighs> oh. Hamna tabu sweeti. <laughs> kijana Naam. Ukinifurahisha na wewe nitakufurahisha. Hmm? <laughs> Uto ni sawa kama vile utakavonifanya. Nisilisahau penzi lako. Msikilizaji, mbele au masikini kijana hakuwa nyuma. Waliendela kupata vinywaji huku akipapasana papasana hapa na pale. Kila mmoja akijitahidi kumfurahisha mwenzie. Muda ulipotimu, kijana alitumia ujuzi wake wote kuhakikisha kwamba anamkata jimama kiu. Mtanangi ulikuwa ni mzito, uliomfanya kijana wa watu awe hoi kama dume la bata na akajikuta kipitwa na usingizi mzito kweli kweli. Penzi alilopewa jimama Lilimrusha akili kama vile isinge kuwa safari aisiangeongeza siku za kuwepo Arusha ili tu kuendelea kukatwa kiu na kijana yule. Penzi ambalo anakumbuka alilipata wakati na vunjo ungo. Jimama hilo bwana aliamka alfajiri ili kuwa safari yake wakati huo kijana alikuwa bado amelala hajitambui. Hakutaka kumsumbua. Aliamua kumwachia pesa ambayo alijeta msili maisha ni mwake na kumwacha ujumbe mfupi uliosomeka mpenzi tino na ina imani jana ilikuwa ni siku yangu ambayo itakuwa ni ya kuikumbuka maisha ni mwangu penzi lilonipa sijui kama nitalipata tena kama nilivyokuahidi nami sina budi kukupa zawadi ambayo itakusaidia kusogeza siku bakia salama Mungu akijalia tutaonana ni mimi mama tedi jimama hilo Aliweka kile kikaratasi na shilingi laki saba kwenye mfuko wa suruali wa kijana Agustino. Kijana huo yu alikuwa anaitwa Agustino. Kisha alimpiga busu kwenye shavu na akaondoka kwa usafiri wa ndege uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro, Kia. Aliwasiri kiwanjani nusu saa kabla ndege haijaondoka na kufuata taratibu zote zilizomwezesha kukamilisha taratibu za usafiri. Na saa kumi na mbili juu ya alama mama mkuu mama Teddy aliaga anga ya Tanzania Kijana Agustino au kama wengi wapendavyo kumuita Tino aliposhtuka usingizini alijishangaa kujikuta yuko peke yake kitandani Alipepesa macho yake akijua labda jimama amekwenda kuoga Lakini alikumbuka jana Alimweleza na safari ya alfajiri. Aliona yule mama alimdanganya na kumkimbia hata bila kumwamsha. Lakini alijipa moyo kwamba kuna chenchi ambazo hakumrudishia mama mkubwa wakati akimtuma pombe ambazo si chini ya shilingi 1800. <laughs> Kijana Tino akajua zitamtoa kwa asubuhi ile bwana. Lakini wazo likamjia huenda yule jimama amezichukua zile hela zitakazomfanya aone siku ngumu kwake. Wazo lake la kwanza kijana Tino ni kwenda kuziangalia zile hela zake kama zima ula. Alinyanyuka Tino pale kitandani mpaka sehemu aliyoweka suruali yake, kitu kilichomtia hofu ni ile hali ya suruali ilivyokuwa ni tofauti na yeye alivyokuwa ameiweka. Alichukua suruali na kuingiza mkono mfukoni. 
alishanga mkono kukutana na uzito. Alishika vizuri kilichokuwemo na kukitoa. Hakuamini macho yake. Zilikuwa ni pesa nyingi zilizozungushiwa karatasi ndogo nyeupe. I say. Alizirudisha zile pesa mfukoni na kukisoma kile kile karatasi kilichokuwa kina maneno matamu ambayo ilimfanya zitoe zile hela na kuzihesabu. Zilikuwa ni laki saba mtu wangu. Tino alimshukuru Mungu kweli kweli. Unaweza kulala masikini na ukamka tajiri ule useme ulijidhihirisha kwake. Shenzi kabisa wewe Tino. Yaani kazini alafu anamshukuru Mungu kweli jamani. Au alimshukuru Mungu kwa pesa alizokuwa amekiwa mfukoni hilo mimi hali nusu. Sasa tusimlaumu sana Tino kwa sababu hata si wenyewe pia tuna madhefu yetu pia kwa hiyo tumwache tu Mungu bwana. Katika kitu alichokuwa kikitafuta maisha ni mwake Tino ni kupata mtaji ambao utamsaidia maisha ni mwake. Yeye katika kuhangaika aliomba siku moja pate laki moja mtaji lakini siku ile amepata laki saba hebu imagine msikilizaji. Alijua huo ndio mwisho wa kufanya kazi za kuajiliwa. Alipanga kukimbilia katika jiji la Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda kuanzisha biashara ya mitumba. Agustino baada ya kupata kiasi kile kikubwa cha pesa hakuwa na haja ya kupoteza muda. Aliamua siku ya pili kukimbilia katika jiji la Dar es Salaam bila kuaga watu zaidi tu rafiki yake mkubwa Daniel kwamba anakwenda Dar es Salaam kujaribu maisha. Lakini hakumaliza kwamba ana pesa za kumfanya siumbe kimaisha katika jiji hilo. Linaloaminika ndilo linaloongoza kwa matumizi ya pesa kila kitu kinanunuliwa mpaka uchafu. Aliondoka katika jiji la Arusha majira ya saa mbili na basi la Express na kuwasili jijini majira ya saa tisa mchana. Hakuwa mgeni wa jiji, alikwenda kwa rafiki yake Philbert aliyekuwa na kaa keko mwanga. Kwa bahati si alimkuta rafiki yake ambaye alikuwa akifanya kazi kampuni moja hivi ya plastiki. Hapo ndipo kijana Tino alipoanza maisha yake kwa kuulizia biashara gani zinazofaa. Alielekezwa na kuanza na biashara yake ya kutandaza chini mtaa wa Kongo. Alijikuta kipata faida kila kukicha na kufikia hatua ya kusajili watu kumuuzia biashara zake. Alijikuta kipata pesa zilizomfanya ongeze biashara zingine ikiwa ni pamoja na kununua frame ya kuuzia biashara zake zilizompa utajiri wa haraka haraka sana. Wakati huo, kijana Tino Alikuwa ameshia hama kwa rafiki yake Philbert na alikuwa amepanga chumba chake yeye mwenyewe maeneo yatemeke wireless. Sasa msikilizaji, baada ya miezi mitatu baadaye katika jiji la London Uingereza, mabadiliko ya hali ya mama mkubwa au mama Teddy yalimtia wasiwasi baada ya kupoteza siku zake kwa muda wa miezi miwili. Kitu kilichomtia wasiwasi na kumfanya aende hospitali kuangalia afya yake ajue ile hali ya kutokuziona siku zake inatokana na nini. ili ajue nini shida kwa nini haoni siku zake Baada ya vipimo vyote ilionekana mama mkubwa ni mjamzito wa miezi miwili Kitu kilichomshtua na kuuliza mara mbili mbili hivi ni kweli daktari anayosema daktari akamwambia kwa nini ni kudanganye wewe ni mjamzito wa miezi miwili Baada kusikia taarifa ile ilimfanya arudishe kumbukumbu zake nyuma na kujiuliza ni mwanamume gani alikutana naye miezi mitatu nyuma? Jibu lilikuwa ni Tino, kwa ni ndiye aliyemkumbuka. Alikutana naye siku za tari lakini hakuna wasiwasi kwa kujua kwamba muda ule hawezi kuzaa tena. Kwa sababu umri ulikuwa umeenda, ngoma ameshika bwana mimba kuda dadeki. Toka afike jijini London. Hakuwahi kutembea na mwanaume kwa kipindi cha mwezi mzima kwa kuwa alikuwa yuko busy na masuala ya kibiashara. Mara nyingi alipenda kufanya starehe baada ya kumaliza pilika pilika zake za kibiashara. Sasa kama ujauzito ungekuwa wa mwezi mmoja, angejua ameupatia pale. Lakini miezi miwili lazima ameupatia Tanzania tena katika jiji la Arusha na aliyempatia si mwingine ni Tino, yule muhudumu wa hoteli ya New Arusha, Agustino. pamoja na kupata mshituko hakuwa kijutia mshituko ule haukuwa wa kuyajutia yale yaliyomtokea bali ulikuwa ni mshituko wa furaha kwa nini baada ya miaka 19 toka ajifungue mtoto wake wa kike ambaye kwa sasa anakimbilia miaka 
Japo alikuwa na hamu ya kupata mtoto mwingine lakini hakubahatika pamoja na kumsaka kwa udi na uvumba. Lakini aliambulia patupo. Sasa ngoma imenasa kwa mshikaji Agustino. Alitumia dawa za mwanga na kiza zote zilidunda. Pamoja na kujitahidi kubadilisha wanaume kila kukicha, alijua Mungu alimpa mtoto mmoja wa kike. Hata hivyo alimshukuru Mungu kwa kumpatia mtoto wa kike kwani wapo waliokosa kabisa. Mama mkubwa alitumia kila dawa za mitishamba ili apate mimba lakini zilikuwa zinagoma. Alilala na kila aina ya mwanaume lakini mimba ikagoma. Lakini kwa Agustino ngoma ikatiki. Agustino Muuza mishkaki, muhudumu huyu. Ala? Nye. Yeah. Ilikuwa ni furaha isiyo kuwa na kifani, baada kupata uwakika ya kwamba na uja uzitu wa miezi miwili. Mama mkubwa alima kubakia uingereza, ambapo alipanga angeka kwa muda na kutemkia marekani. Ambapo angendelea kutunza uja uzitu wake karibu na hospitali kubwa duniani, ili kwa kikisha hampotezi monai. Aliogopa kurudi Afrika kwa kuwa wanawake walio wengi upoteza watoto kwa sababu za kizembe. Hata Mona anasoma high level. Alimwagiza amalizapo mitiani ya kidato cha sita amfuate mama yake kule Ulaya. Miezi sita baadaye. Muda ulipotimwa kuweza kujifungua. Alijifungua salama mtoto wa kiume aliyekuwa na afya njema. Alimpa jina la baba yake mzazi, Malom. Yani huyu mama mkubwa ana baba yake mzazi alikuwa anaitwa Malon. Kwa mtoto wake huyu wa kiume akamuita Malon. Ikapita tena miezi mingine sita ndipo mama mkubwa akaamua kurudi katika jiji la Dar es Salaam. Siku aliyofika hakupumzika. Alikuwa ndege mpaka katika jiji la Arusha kumtafuta kijana Agustino ambaye alimuona na mfaa kuwa ndiye mumewe. Japo kijana ni mdogo kwa sababu ya penzi we, penzi alichagui umri bwana. Eh, asikwambie mtu ndugu yangu penzi alichagui umri. Uwe na miaka hamsini kwa ishirini fresh, uwe na miaka arobaini kwa thelathini fresh, uwe 50 kwa 50 fresh tu. Koda dadeki. Mama mkubwa au kwa sasa alipenda aitwe mama Malon. Aliwasili Arusha majira ya saa kumi jioni na kwenda moja kwa moja katika hoteli ya New Africa na kumuuliza kijana Agustino. Alikwenda kumuuliza Agustino. Kutokana na muda mrefu kupita aliwakuta afanye kazi wageni. Walisema hawamjui lakini alijaribu kutafuta wenyeji ambao nao walimjurisha kwamba hayupo. Hata uondokaji wake ulikuwa ni wa ghafla, hivyo haujui yuko wapi kwa muda ule. Majibu hayo yalimkatisha tamaa na kuamua kurudi katika jiji la Arusha akiwa ameloa na kujiona kama vile mtu aliyepotelewa koti lake wakati wa baridi kali. Mama mkubwa huyu alijua huo ndio muda wake wa kutulia baada ya kupata mtoto na, na kumfanya mume mwanaume aliyemzalisha. Kauli ya Monae siku zote ilimuumiza sana. Pale alipomonya mama yake tabia ya kuchanganya wanaume, tena vijana na wazee, atafute mtu mmoja tulie naye. Tena na heshima kuliko kuruka ruka. Ipo siku watachangia mwanaume na watashindwa kutazamana. Mtoto aliongea neno la maana, alimwambia mama tulia. Utakuja utembee na kijana ambaye na mimi nimepita naye, itakuwa ni aibu. Alimshauri hivyo mama yake. Sasa baada ya kupata ujauzito ule alijua jawabu ya kilio cha mwanae limepatikana. Lakini siku zote wa moja havai mbili. Alirudi Dar es Salaam akiwa amechoka aliamua kumlea mwanae kwanza hata baadhi ya biashara zake alizisimamisha kwa ajili ya kumlea mwanae ambaye alijua ndiye kichwa cha familia. Malon, yule kimtoto alipofikisha miaka miwili alipelekwa shule ya kulelea watoto iliyo nchini Marekani ambapo alimpeleka ili aendelee na biashara zake pamoja na kulipia hela nyingi lakini alijua ndio sehemu iliyo salama ambapo mtoto kupata malezi na elimu ya hali ya juu
msikilizaji hatumjie msahau Tino. Katika jiji la Dar es Salaam kijana Tino akiwa hana habari kama kuna neema inamtafuta ya kukabidhiwa utajiri na mama mkubwa baada ya kutafuna mfupo uliowashinda wengi. Naye kwa upande wake Tino, mambo yalizidi kumnyokea bwana kwa muda wa mwaka na nusu alikuwa tayari ameshajenga nyumba mbili na kununua gari la kutembelea. Hakuwa yule muhudumu wenye machoma bali mtu ni maarufu tu katika jiji la Dar es Salaam kwa kuwa na maduka ya kuleta vitu vya kisasa. Kila kukicha, alibuni mradi mpya ambao ulimwongezea kipato na kujikuta naye na miliki magari ya kusafirishia mizigo mikoani. Jina lake lilijengeka kila kukicha wengi walimuita Tell me the way na sio tena Agustino. Unajua msikilizaji ukiwa na hela hata jina lako linabadilika, unalijua hilo? Wewe ngoja tuna misiku nishike pesa mtanita sio tena mkoje. He. Aha. Mtanita bosi J au J mapesa fresh tu. Ngoja tunishike hela ipo siku. Ipo siku tu mtanibadilisha jina. Cheki kuna watu wanacheka kuna wengine wananuna. Yaani kuna watu wapende mimi nipate hela jamani. Haya basi tuendelee hivi hivi siku zote mnita mkoje nimelizika. Sasa pamoja na utajiri aliyokuwa nao Agustino hakuna mwanamke kwa kuogopa kwamba kuvurugu akili na wanawake ambao siku zote aliwaona viumbe wenye vituko kweli kweli Agustino aliona wanawake ni viumbe wenye vituko hawaishiwi vituko yani vivuruge kusema kweli Mwanamke akiamua kukuvuruga na kuvuruga kweli na mwanamke akiamua kukupenda kutulia na tulia kweli sasa Tino alipanga mambo yake yakishatulia hapo ndipo atapotafuta mwanamke atakayempenda yeye kama yeye na sio tajiri wake. Chuo kikuu mlimani katika jiji la Dar es Salaam. Kuna msichana mmoja anaitwa Jifti. Alikuwa na mawazo tele juu ya tabia ya kijana Kanuth. Kumngangania kwa mapenzi pamoja na kumkatalia lakini alikuwa akimnyima raha kwa kumngangania kutaka urafiki naye. Kama sio tabia zake chafu zilizoenea chuoni za kubadili wanawake kama nguo, angemkubali. Kwa ni hata yeye alimpenda mno kijana Kanuth kutokana na kuwa na umbile la mvuto kwa kiumbe yeyote ule wa kike. Ah, kijana huyo alikuwa handsome wewe. Kanuth kutokana na upendeleo aliopewa na Mungu. Aise, kijana huyu Kanuthi kila msichana alimtaka yeye pale chuoni. Alikuwa ameshikwisha tembea na wasichana wengi zaidi ya kumi tena wote wanaojuana. Miongoni mwao ni rafiki zake wa karibu pamoja na kumkatalia lakini bado Kanuthi aliendelea kumfuatafata. Kitu kilichomnyima raha sana bidada Jifti. Jifti tatizo lile alimfikishia rafiki yake wa karibu Eliza juu ya kero za kijana Kanoth. Eliza alimpa jibu jepesi tu kwamba ampe masharti kama kweli anampenda aende akapime HIV na kama iko safi basi ampe sharti la kutokuwa na msichana mwingine pale chuoni. <sighs> Unafikiri gift? <laughs> Lazima atatoa nje. Hapo ndo utakuwa mwisho wa kukusumbua kijana. Mm. Mm. Kweli. Ngoja nifanye hivyo. Kama kawaida, Kanuthi hakuchoka kumfatafata jifti kwa sababu mara nyingi alipokuwa namuita huwa hasimami. Lakini alishangaa kumuona jifti siku hiyo kamuita afu jifti akasimama kama anamsikiliza. Ah, we, Kanuthi akajua huo ndo muda mwafaka kwani alijamini kumpata msichana yeyote aliyekuwa anamhitaji. Msichana yote atakayekubali kusikiliza sera za kijana Kanuthi, hacho moyo unaambiwa. Hey. Vipi? Mambo mrembo. Nzuri tu mvulana hensa. Kauli ile ilimfanya Kanuthi ajione kwamba ushindi umekuwa mwepesi kwake tofauti na alivyotegemea. Alijua pangechimbika kutokana na msimamo wa GFT. Lakini kitendo cha kuitwa handsome na huyu binti awe. Kanuthi akajua hapa sasa nishafanikiwa. Ah. Vipi masomo? Nzuri sijui kwako. 
kwa kuwa niko mbele na msichana mrembo kama wewe ha, lazima masomo yawe fresh. <laughs> okay, naeleza ulichonisimamishia na umeanza na hau zako. Ah. Uh, unajua jifti unautesa sana moyo wangu. Unautesa moyo wangu kila siku. Hasa pale unapokataa hata kunisikiliza kilio changu. <laughs> Kanuthi. Hiko kilio umelia wapi wewe? Unajua jifti. Sifa yangu imekuwa mbaya hapa chuoni. Kutokana na tabia za watu mimi kunipakazia maneno. Ha? Mazoea na wasichana wasichana, marafiki zangu nini? Imekuwa nongo hapa chuo. Unajua nini? Mimi nina damu ya kupatana sana na watoto wa kike. Kwa watu wanajua mimi natembea nao. Okay, tuacheni na wewe. Ulikuwa unasemaje? Ah. Hilo ndilo swali ulilotakiwa kuniuliza mapema Jeft. Jeft. Mimi na imani sote tupo mwaka wa tatu. Bado mwaka huo mmoja tutumalize masomo yetu. Na baada hapa kila mmoja anatakiwa kupata kazi. Kwa watoka wajiliwa. Sijui naelewa. Lakini kwa upande wangu swali la kazi mimi sifikiri sana kwa sababu wazazi wangu na kila aina ya utajiri. Mimi ninachofikiria ni kujenga familia ya kuwa na mke mwema ili anizaliwa watoto atakaofuata maadili mema ya wazazi wao. Nina maana ombi langu talipokea kwa mikono miwili na kunipa jibu litakaloupa moyo wangu faraja la milele. Sijui mtoto mrembo unasemaje katika hilo? Yaani mimi nimekuelewa kichezi. <laughs> Nasikia yao maneno umeinuku. Kila mwanamke unayekutana nayo unamwambia yewe. Ah, jifti. Ni nani nilimweleza maneno kama hayo? Yule naji hujamwambia. Ah. Yule naji ni kweli, nilikuwa ni nani ya kweli kabisa ya kumoa. Lakini akumwa minifu kwangu kitu kilichopelekea tukaachana. Najua ndiye mbaya wangu. Anaeneza maneno ya uongo katika kichuo kwenye chafuli jina langu. Lakini sio kweli, mimi sina sifa hizo Jeft. Kanothi. Pamoja na maneno yako yote lakini bado mimi sikuamini. Nifanye nini sasa ili uniamini mrembo? Tukapime ukimwi. Ha? Ili uweje. Ndio ni kuamini. Ko ina maana nikikuletea cheti ndio utanikubali. Ndio. Nijibu jipesi tu. Basi tegemea jibu jioni ya leo nakuletea. Sawa. msikilizaji waliagana kila mmoja alishika hamsini zake taarifa zile alimfikishia rafiki yake Eliza <laughs> Eliza nimemweleza kama ulivyoniambia Aha kasemaje <sighs> Kwanza alishtuka kisha akasema eti cheti ataniletea jioni ya leo Eh thubutu Ha <laughs> Atawai unafikiri? Unadhani kupima ukimwi ni kama kwenda kupima malaria, eh? Alikuwa anatatua njia kuondoka. Anajua pale umemkataa. Hawezi kurudi tena yule kwako. Mm. Eliza, kama ni hivyo nitashukuru. Maana alikuwa ni kero. Ye nini kuniona ukimwi? Anataka kuniua mwana wa mwenzie. Akafia mbele huko. Na hapo vichangu vijitangua vi mpaka nataka ni sawa. Kwanza akafia mbele na hao vichangu dua vyake hivyo, hivyo vinye tamaa tamaa, sijui ya pesa, sijui ni ndogo ndogo. Mimi sina hizo tamaa. Sina ninachokikosa kutoka kwa mzazi wangu. Na vile niko peke yangu mtoto wa kike, kama jicho hivi, nini nitake nikose kila kitu napewa. Msikilizaji. Majira ya saa mbili za usiku. Baada ya chakula cha usiku, Jeft akiwa na Eliza, alisikia sauti ya Kanuthi ikimuita. Alipogeuka, walikutana uso kwa uso. Hai, vipi kai? <sighs> Nimekuletea ule mzigo huu hapa. Mzigo gani? 
Jifti, kwani asubuhi tuliongea nini? Nini ulichoniambia nikifanyia kazi? Au umesahau maneno yako? Ulichoniambia nimekwenda kukifanyia kazi na majibu ni haya hapa. What? Kanuthi, ina maana ulikwenda kupima? Jifti, nilitaka kukuonesha maneno yote uliyosikia. Ni watu wananipakazia tu. Mm. Hmm. Majibu yanasemaje? Naenda kasome mwenyewe. Na ina imani kesho tutanipa jibu zuri. Jifti alipokea ile bahasha. Akaelekea nayo chumbani kwake ili akaisome. Jifti alijikuta mipagawa. Kumpita hata shoga yake Eliza aliyekuwa akimsubiri pembeni. Weshosti. Mbona anipita? Kuna nini tena? Kanothe kanletea majibu. Yanasemaje majibu? Kanipa ni asome mimi mwenyewe. Hmm. Kanothe atakuwa muongo. Kanunua cheti ule. Yaani hawa hivi hivi unafikiri kupima ni mchezo? <laughs> Eti Kanothe akose una uki... akose ukimu yule kaka yule. Ah we. Haiwezekani. Walikwenda hadi chumbani Eliza na binti Jifti na kukisoma kile cheti kilichoonyesha yuko safi alichopima hospitalini. <sighs> Eliza, sasa nifanyaje? He, ufanyaje? Wewe mwambie huamini, huamini, ikiwezekana muende wote. Mm. Na tukienda wote na kaonekana yuko safi, itakwaje? Wewe gift wewe mimi kuhakikisha yule hawezi kuwa msalama yule ana ukimwi. Wanawake wote wote mbana hapa chuo. Sawa, nitajaribu. Wale gana kila mmoja alijiandaa na masomo ya usiku. Lakini gift hakudhulia. Aliumwa kulala. Asubuhi kama kawaida walikutana. Kanuthi alimchanulia Jifti tabasamu pana sana. Oh, mrembo. <laughs> Nina imani umelala na umeota njozi tamu sana zilizokufanya usisikie uchovu ulipomka asubuhi leo. Si kweli. Hayo ni mawazo yako. Jifti, nini tatizo? Kwa nini umenidanganya Kanuthi kwa kugushi cheti ili uonekane wewe ni mzima? Kuna nataka kuniua. Kosa langu nini? Kwani mapenzi ni lazima? Ah. <sighs> Nafikiri baada ya muumba ni mimi ni naye ajali maisha yako. Kama unaamini tuongozane na wewe, mguu kwa mguu, popote unapopaamini ili uthibitishe kwamba watu hawanitaki mema hapa chuo kwa upo tayari twende sasa hivi tukapime nipo tayari gift popote unapopaamini na daktari unayemwamini ili kuthibitisha kwamba mimi niko safi na mimi ni nania ya kweli na wewe msikilizaji kauli ile ilikuwa ni kama kisu chenye moto kwenye siagi kwenye moyo wa gift na kuna huenda aliyesikia ya pale chuoni ilikuwa ni uongo wa jinsi kila alipoambiwa na Eliza ilikuwa ni kinyume kabisa na anayokutana nayo huku kwa Kanothi. Alijikuta akimkubalia kwa sharti la penzi lao liwe siri mpaka hapo atakapomaliza shule na kuutangaza uchumba wao kabisa. Na Kanothi alikubali kuilinda siri ya mapenzi kwa kulifanya penzi lao kuwa la siri mno. Tokea siku ile Jifti na Kanothi walikuwa ni wapenzi awe mwanzo kweli lilikuwa ni penzi la siri lakini siku zote penzi ni kikohozi kuyaficha huyawezi ilikuwa ni siri mwishoe kawa bayana kila mmoja alijua penzi la kanuthi na jifti siku zote jasiri haachi asiri siku moja jifti alipigwa simu na mtu mmoja asimjua na kumomba ende maeneo ya sinza kwenye hoteli mpya iliyo karibu na lego Ameonekana Kanuthi akiwa na rafiki yake mpenzi. 
kipenzi Eliza. Presha ilikuwa juu. Alikodi gari mpaka kwenye ile hoteli na kwenda moja kwa moja chumba alichokuwa amelekezwa. Jift alipofika, alitaka kugonga lakini akili nyingine kamwambia ajaribu kufungua mlango. Alizungusha kitasa mlango uliti amri ulifunguka. Jift aliingia ndani. Picha alokutana nayo ilimfanya asiamini macho yake alikuwa ni kweli Kanuthi yuko na shoga yake kipenzi Eliza wakivunja amri ya sita. Cha ajabu pamoja na kumona waliendelea kufanya mchezo wao mchafu bila hata kuhofu. Kitu kilichomfanya Jift kushikwa na kizunguzungu alianguka chini na kupoteza fahamu. Msikilizaji, ushawe kumfumania mtu, alafu ndo kwanza hakujali yeye ndo kwanza anaendelea tu. <laughs> Imagine Unamfumania mpenzi wako yuko na mtu mwingine wanafanya yao Unamfumania kabisa huyu hapa afu mwizio hata kujali ndo kwanza anaendelea kufanya yake Nini kitakukuta nadhani kitakukuta kama kilichomkuta Jift alipoteza fahamu pale pale alizima Jift alipozinduka alijikuta akiwa amelala chini peke yake ndani ya chumba cha guesti hapa kuwepo Kanuthi wala shoga yake Eliza Alijinyanyua na kukaa kitako akiwaza nini kilichomtokea hapo. Ndipo kumbukumbu zilipomrudia alianza kulia kilio cha sauti ya chini na kujilaumu kwa kukubali kuwa na mpenzi wa mtu. Aliyemjua tabia zake japo alikuwa hajawahi kumuona lakini sifa zake pale chuoni zilikuwa ni mbaya mno. Kweli aliamini mwanaume ana lugha tamu sana za ushawishi ambazo huwa kama ni kisu cha moto kwenye bonge la mafuta ambacho hukata bila tabu wala kutumia nguvu. Sasa pamoja na ukweli kwamba Kanuthi yeye ni malaya, tena malayo ya kiume. Kilichomuuma ni ile hali ya kumkuta na shoga yake Eliza ambaye ilimsisitizia simkubalie. Yaani Eliza alimsisitiza mno Jift kwamba asiwe kwenye mapenzi na Kanuthi kwa kusema kwamba Kanuthi huenda ni mwathirika wa ukimwi. Lakini ajabu ni yeye huyo huyo amemkuta akiwa naye tena chumbani na alimwita ni muathirika sasa inakuwaje iko nae chumbani alijikuta kichishangaa kuendelea kuwepo pale tena kuendelea kulia ni heri aondoke ili arudi chuo kuliko kuendelea kuwepo pale jift alijinyanyua pale chini ili aondoke mule ndani ya chumba cha nyumba ya wageni jift alitoka ndani ya gesti alikuwa kitembea lakini hakuwa yeye alijiuliza ni nani alimpigia simu na alikuwa na maana gani kumpigia ile simu bila kujielewa alijikuta akitembea katikati ya barabara bila kujua kama yupo katikati ya barabara maskini ya Mungu mapenzi na tell stress nye. Agustino aka tell me why Agustino aka Tino akiwa katika mwendo wa kasi kweli kweli huko akiongea na simu yake simu yake iliyopo kiganjani katika maongezi ambayo ilimfanya akili yake ihamie kwenye maongezi ndani ya simu aliponyanyua macho Ahmadi mbele yake alikuwa msichana mbaye Alionekana waza amechanganyikiwa. Agustino alijikuta anatumia uwezo wake wote kumkwepa yule msichana ambaye alionekana amechanganyikiwa. Alijikuta anafunga breki huku akiuma meno mpaka tairi za gari zilikuwa zinanuka kwa kujiburuza. Tairi zinatoa moshi kama zinataka kuwaka. Agustino alifanikiwa kufunga breki lakini gari ikaseleleka kutokana na mwendo mkali na kumpelekea kamgonga kikumbo Jift na kumtupa mbali kidogo. Agustino aliteremka kwenye gari na kumkimbilia Jift ambaye. Jift alikuwa amianguka chini damu zikimtoka kichwani na alikuwa amepoteza fahamu. Alimchukua haraka haraka kabla watu hawaje kwa wengi. Alimongeza kwenye gari lake kwa haraka aligeuza gari na kumoesha hospitali ya TMJ iliyopo mikocheni ambaye ndio anayotibiwa yeye. Alipomfikisha haraka haraka alichukuliwa na wauguzi na kukimbizwa ndani tayari kwa ajili ya kuweza kupewa huduma. Alipelekwa hodini. Agustino alikutana na daktari Eliud na kumuuliza sababu ya ile ajali. Ina maana mgonjwa hakuwa na jamaa ndugu. Aliuliza daktari Doktor, kwa kweli sijui. 
baada ya kujitahidi kumkwepa na kumkumba na bodi ya gari nilichojua ni kumwesha to hospital ile ili kuweza kuokoa maisha yake zaidi hapo sijui kitu chochote kile doktor <sighs> Paul sana kijana Ni hali ya kawaida ambayo huwakuta watu wengi lakini wewe umeonesha moyo ujasiri umeonesha moyo huruma Mara nyingi watu wanapotokea na tukio kama hili hukimbia na kumwacha mgonjwa bila kujua nini hatima yake hongera sana kijana katika hili Asante sana doktor unajua nini Mr. Elgod mara nyingi sana sababu ya madereva kukimbia husababishwa na wananchi wanaojiita ni raia wenye serikali Wao raia wanachojua kila ajali ni uzembe wa dereva. Baada ya jari, wanamongosha kipigo dereva bila kujua kwamba ni yeye huyo mwenye usafiri ambaye anaweza akaokoa maisha ya huyo aliyegongwa kwa kuishi hospitalini. <sighs> ni kweli kijana. Lakini nimegundua wengi ni wezi ambao hutumia nafasi ile kumuibia dereva chochote kilichomo kwenye gari. Sasa Mr. Agustino, wacha nimshughulikie mgonjwa kwa sababu nimewaachia kazi ya kuchukua vipimo vya awali ili kujua ameumia kwa kiasi gani. Dr. Eriodi na Agustino wanajuana. Basi Dr. Eriodi alikwenda kumwangalia mgonjwa na kuangalia vipimo. Akamwacha Agustino akiwa amejinamia kwa mawazo, akawa anajiuliza maswali mengi juu ya mgonjwa na hali yake alijikuta akijiuliza alikuwa anatoka wapi na kwa nini alikuwa akitembea katikati ya barabara ilionyesha alikuwa amechanganyikiwa ile binti Agustino alimuomba Mungu amponyeshe upesi na majeraha yake yasiwe makubwa aliamini kikumbo alichompatia huenda maumivu yake yasiwe makubwa sana akiwa meinama alishtushwa na sauti ya daktari Eriodi Agustino Ndiyo doktor. <sighs> Vipi? Naona tukio limekuchanganya sana. Sauti ile ya daktari ilimfanya nyanyuke kwa haraka kutaka kujua hali ya mgonjwa. <sighs> Vipi doktor hali ya mgonjwa ikoje? <sighs> tuliza pressure bwana. Hmm? Daktari ni vigumu mno kutuliza pressure. Ni vigumu mno kutoka eni kutoka ndani ya moyo wangu. Unajua kutoa roho ya mtu bila kutegemea lazima uchanganyikiwe. Naomba kujua hali yake. <laughs> Bwana Agustino, tuliza Mungu kali, eh? Uspanik. Hali ya mgonjwa sio mbaya. Oh. Asante Mungu. Ningekuwa mgeni wa nani kibaya zaidi hata ndugu zake siwajui. Ila Oh oh daktari ila nini tena Punguza punguza pressure Mr Agustino Kila kitu kitakuwa sawa Ila nilitaka kukueleza kwamba hali yake si mbaya Ni majeraha madogo madogo tu sio makubwa ya kutisha Japo jeraha la kichwani ndio kubwa kidogo lakini halihitaji kushonwa bali kufungwa tu dawa <sighs> Da isa ya fadhali afadhali <sighs> Doktor anaweza kwenda kumuona mgonjwa wangu? Mara hii ameshakuwa mgonjwa wako? Wakati mamoko tanjani bwana. Hapana doktor kwa sasa ni mgonjwa wangu mpaka hapo nitakapomkabidhi kwa familia yake. Ni kweli uko sahihi Mr Agustino? kwa hayo unayoongea ni kwa jinsi gani ulivyokuwa na utu wa kuwajali wanadamu wenzio Okay doktor kwa hiyo sasa naona na ruhusu kwenda kumuona Hapana Kwa leo itakuwa ngumu kwa kuwa muda huu amelala baada ya kumpata dawa za maumivu zilizo mpa usingizi ili kumfanya apumzike Sawa Ili kumfanya apumzike hata atakapoamka atakuwa na maumivu makali. Kwa hiyo mimi mnaniambia aje sijaelewa. Wewe nenda ukaendelee na shughuli zako kama kawaida ila kesho nina imani ukija utamkuta. <laughs> <laughs>
Nina imani kama hatakuwa na tatizo lingine tutamruhusu kesho yeye aweze kuondoka. <sighs> Daktari. Mbona haraka? Sunajua jali kuna mambo hujificha. Kwa nini asikae hata wiki ili kuangalia afya yake kwa umakini mkubwa? Ah, ni kweli Mr. Agustino. Lakini kuna gharama zingine hazina umuhimu. Bora akauguze maumivu nyumbani kwao kama atajisikia vibaya. Anaweza karudi tena. Ah. Mr. Elwood. Pesa kwangu sio tajizo. La umuhimu ni hali ya mgonjwa. Vile vile hatujui hali yake kimaisha huenda kwao hali ya kimaisha sio nzuri ambayo itasababisha apate shida ya kuji ya kujitibu huoni kama tutakuwa tumemongezea mzigo <sighs> Mr Agustino Mimi sina neno na kusikiliza wewe Basi doktor kama nilivyokueleza atulie kwa wiki nzima Okay, basi kama kesho kutakuwa kuna mabadiliko nitakujulisha kwa njia simu. Waliagana Dr. Eliud pamoja na Agustino. Na Dr. Eliud aliendelea na mambo yake mengine. Hata safari yake ya kibaha kijana Agustino alihairisha. Alimwa kurudi nyumbani kwa mapumziko. Aliona mbele kuna mkosi tu. msikilizaji TMJ Hospital Mikocheni Jifti baada ya kuzinduka alishanga kujikuta akiwa hospitalini amelazwa kitandani Alijiuliza pale amefikaje fikaje na alipojaribu kujigeuza alihisi maumivu makali mno sehemu za mbavu na mwili wote ulikuwa kimuma Alipopeleka mkono kichwani alikutana na jeraha lililokuwa limefungwa Jifti alitahayari na kujiuliza nini kilichomsibu mpaka kuwa pale katika ile hali. Alipojaribu kurudisha kumbukumbu alikumbuka kitendo alichotendewa na Kanuthi na shoga yake mpenzi Liza cha kumsaliti. Lakini kumbukumbu zake zilimjulisha kwamba baada tukio lile alidunuka chini na kilichoendelea hakujua na alipokuja kuzinduka alijikuta akiwa chumbani peke yake. Na wasaliti wake waliomsaliti hakuwaona walikuwa wamekwisha ondoka na walimwacha ndani peke yake Lakini baada ya hapo hakukumbuka chochote jifti kilichoendelea mpaka kujikuta yuko pale hakukumbuka chochote Uwazo lililomjia huenda Kanuthi alimpiga Huenda hmm. nilifanya fujo zilizopelekewa nipige lakini mbona sikumbuki kama nilifanya fujo zilizopelekea mimi kupigwa? Au au hapana. Lakini hapana. Ina uhakika sikufanya lolote zaidi ya mimi kuanguka chini au nilipata nguvu kwa mka tena na kuanzisha fujo? Ah, ni jambo la ajabu sijawahi wala sitawahi kupiga kupigana kupigania mapenzi japokuwa huwa naumia mno moyoni basi itakuwa ni marangu ya kwanza. Mm. Na, na na nani alileta hospitali? Na na hii ni hii, hii ni hospitali gani? Oh. <sighs> T TMJ Alisema vile GFT baada ya kuona nembo ya ile hospitali kwenye pazia za madirishani. Akiwa katikati ya lindi la mawazo, alishtushwa na sauti ya mlango wa chumba alicholazwa. Ulikuwa mnafunguliwa ule mlango, aliingia muuguzi akiwa na tray iliyokuwa ina dawa. Alicha tabasamu pana baada ya kuona mgonjwa amepata fahamu, alimsogelea na kumjulia hali. Pole dada. Asante. Unaendeleaje? Mm, bado. Pole sana lakini una mabadiliko makubwa na ulipoletwa. Kwa 
kwani nilikuwa kwenye hali gani? Uh, ulikuwa hujitambui na damu zilikuwa ni nyingi mno zilizokuwa zinakutoka. Uh, lakini baada ya kukupa matibabu ya haraka na vipimo vya awali ilionyesha hukua na jeraha kubwa na vipimo vilionyesha kwamba hujaumia sana. Dadangu, sijaumia sana wakati mwili wote unaniuma kama kidonda. Ah, uh, ni msukumo wa gari na una bahati hukogongwa na gari bali ni msukumo. Inavyoonesha dereva alijitahidi sana kufunga brake lakini kwa vile ilikuwa ni kwenye mwendo mkasi kateleza. Kwa hiyo ilisababisha gari ile ikukumbe ilikupush kidogo na kukutupa kwenye mtalo. <sighs> yani nesa unataka kuniambia nimegongwa na gari? Ina maana hukujua kilichokuleta hapa hospitalini? Hata kimoja sikijui. Nashanga kujiona niko hapa. He. Kwa nini ulikuwa wapi mpaka ajali hii inakupata? <laughs> Sikumbuki. Ila oh. <laughs> Wacha ni Haina <sighs> umuhimu. Ni nani aliyenileta hapa? Kuna kaka mmoja mfanyabiashara maarufu jijini ndiye aliyekugonga na ndiye aliyekuleta. Yeye yuko wapi? Lazima nimshtake. <laughs> Dedangu unachekesha. Yaani badala kumshukuru mtu kukugonga na kukimbiza hospitalini tena kwa gharama yake, tena hospitali yenye gharama kubwa zaidi. Tofauti na madereva wengi wakisha wakimgonga mtu anakimbia na hukupeleka hospitali ya Wilaya na kukuacha. Lakini kaka huyo hajafanya hivyo. Kwa hiyo sio kwa hiyo dedangu. Huyo kaka alionyesha kuchanganyikiwa lakini hakuwa tayari kuondoka mpaka ajue hati ya hali yako. Mpaka alipoelezwa kuwa unaendelea vizuri ndipo aliporuhusiwa kuondoka na kuelezwa kwamba rudi kesho. <laughs> Simu yangu iko wapi? Kwa kweli atujue. Tulikopokea huko na kitu chochote. Inawezekana lini gonga meiba? Sizani. Mtu mwenye hujamuona, sio mtu wa njaa, hawezi kuchukua simu yako. Simu yenyewe unajua nimenunua milioni moja na nusu. Hata dadangu nginunua milioni tatu. Lakini sio kwa Agustino. Ambaye anafahamika kwa jina la Tell Me Why. Tell Me Why? Ndio, ndio jina la mfanyabiashara huyo ni maarufu. Nashangaa wewe mjui unasem nayo naomba ni mtaarifu mama kwani mama wako ni nani mama Teddy au mama mkubwa yule mfanyabiashara maarufu ndio huyo huyo okay simu hii mpigie jifti alipokea ile simu na kumpigia mama yake hello Mama. Nipo hospitali nimepata ajali. My god. Hospitali gani? Una hali gani mwanangu? Mama punguza pressure. Nipo TMJ. Lakini hali sio mbaya. Ni majeraha tu madogo madogo. Okay, nakuja sasa hivi mwanangu. Mama Teddy alikata simu. Asante ante kwa msaada wako. Jifti alimshukuru muuguzi kwa msaada wa simu. Ah, ni kawaida yetu na damu kusaidiana usihofu kwa hilo. Nashukuru. Naomba basi nguchome sindano. Msikilizaji. Tutajua tu huko mbeleni. Kwa nini Jifti aitwe Jifti? Alafu yule mama mkubwa aitwe mama Teddy. Teddy ni nani? Mimi nikajua mama Teddy yani Teddy ndo mtoto wake. Kumbe mtoto wake ni Jifti. Hebu ngoja kwanza. Tuendelee na story tutajua huko mbeleni itakuwaaje. Basi Jifti alijitarisha kuchomwa sindano na baada ya kuchomwa sindano muuguzi aliondoka ili kumwacha pumzike. Kabla hajapumzika, kabla hajapumzisha mwili baada ya kudungwa hiyo sindano, mama yake aliingia huko akitweta kweli kweli. <laughs> Vipi mwanangu uko salama? Nipo salama mama. Eh, ilikuwaje? 
ni ajali kama ajali zingine hata kukuelezea nashindwa lakini namsifu dereva kwa kujitahidi kuokoa maisha yangu vile vile kuwa na roho ya kibinadamu ya kunikimbiza hapo hospitalini huyo dereva yuko wapi ukweli mama sijamuona ila nimeambiwa baada ya kunileta akuweza kuondoka alipoelezwa hali yangu inaendelea vizuri ndo akaondoka lakini nasikia ameahidi kuja leo kunijulia hali <laughs> sasa chooni umeshawajulisha kwamba umepata ajali niwajulishe wapi mama sina simu <laughs> na kweli simu yako iko wapi hata sielewi ndio maana namsubiri huyo kaka labda ameniwekea basi wacha niwapigie simu chooni kwenu ili wajue upo kwenye hali gani sawa mama Mama Jifti alimpigia simu mkuu wa chuo na kumjulisha matatizo yaliyokuwa yamemkumba mwanaye. Naye mkuu wa chuo alisema atawajulisha wote. Aliamua kwenda kumuona daktari mkuu Mr. Elliot ili ajue hali ya mwanaye. Mama mkubwa au Mama Teddy ukipenda muite Mama Jifti baada ya kutoka kwa mwanaye na kuelekea kwa daktari alipisha na mlangoni na kijana mtanashati aliyekuwa amepakatia mfuko uliokuwa na vitu vingi pamoja na kadi na uwa mkononi. Hakumjali, alielekea kwa daktari. Sasa yule kijana aliingia kwenye chumba cha jifti na akamkuta jifti akiwa na kula ndizi alizokuwa ameletewa na mama yake. Alipomuona kijana mtanashati akiingia na chumba chote kubadilika harufi ya ndani na kunukia manukato ya gharama ambayo Aliyekumbuka alishawahi kutumia mama yake siku za nyuma na kumwambia ni manukato ya gharama nchini Afrika hayapatikani ni wachache wanayoweza kuyanunua. Jifti alimkaribisha yule kaka. Karibu kakangu. Asante. Nina imani wewe ndiye mgonjwa wangu. Kwani ndiye yule nigonga? Jifti aliacha kula na kumtazama yule kaka aliyekuwa amependeza kimavazi. Nywele zake muonekano wake mbele za watu, Aise alikuwa ni kijana handsome bwana. Shingoni alikuwa na mkufu mnene wa dhahabu. Ah, uh, bwana, uh, mimi sija kugonga. Bali gari ilikusukuma kidogo. Ndiyo, ni mimi karibu tunakola Asante kwanza pole sana na vipi kuhusu hali yako Kiasi si jambo sio kama jana Ilionekana jana ulikuwa umechanganyikiwa Shemeji alikuwa amekuudhi nini <laughs> Wala matatizo tu ya kidunia Umeolewa? Hapana, mimi nasoma. Wapi? Chuki kwa mlimani. Oh. Kumbe naongea na msomi. <laughs> Sasa mrembo. Ni nemani familia yako imeshapata taarifa. Ya, yeah. tena mama yupo. Oh. Kumbe mama mkwe ameshakuja. Basi vizuri. Sasa ni vii. Wacha mimi niwai. Ila kesho nitakuja kujua nini cha umuhimu ili kuhakikisha unarudi katika hali yako ya kawaida. Mm-hmm. Sizani kuepo ni kesho. Nasubiri mama atakuja kuniambia. Basi sawa sio mbaya unaweza kuchukua hii kadi yangu na tutaweza kuweza kuwasiliana. Sawa. Nitakuja kukutafuta chuoni. Na karibisho au karibu Lakini omba msubiri mama kuone. Oh. Hapana. Nani wewe unaitwa kwani? Naitwa Jeff. Oh. Una jina zuri. Inaweza kuwa ni zawadi yangu. Okay. Jeff. Tutonana. Msalimie sana mama. Kwa vile una kadi yangu, nitafika nyumbani au chuoni kuja kukujulia hali. 
kwani huu na simu msame Nam kauli ile ilimshtoa Jifti wakati Jifti alikuwa anapanga kuweza kumuuliza yule kijana kwa simu yake iko wapi lakini anashangaa ndo anaulizwa hauna simu ilibidi Jifti ajibu tu akasema wewe kaka nilitegemea labda wewe jana ulichukua simu yangu hivi hapa nilikuwa najiandaa kukuuliza oh my god pole sana inawezekana watu walichukua baada ile ajali <laughs> unajua simu yangu ilikuwa ni ya gharama kubwa kwa ndio ilikuwa shilingi ngapi milioni moja na nusu yenu ni milioni moja na nusu zote unanunua simu alinunulia mama alipokwenda nje kibiashara basi sawa sawa utakupa pesa sasa hivi ili akija umpe akakununua ile nyingine Nam kijana Agustino alimpa gift milioni mbili taslim na akamwaga huku gift akisisitiza msubiri mama yake arudi ili amuone Lakini Agustino alimomba radhi gift akamwambia siku nyingine mama yako ataniona Agustino aliondoka na kumwacha nyuma gift akimsindikiza kwa macho tu Jifti alikuwa anaona kama njozi ya mchana na kuona watu wana pesa za mchezo mchezo. Mtu kumwambia kiasi kikubwa cha pesa kiasi kile lakini hakuteteleka wala hata hakuguna. Jifti alijiona ni mpumbavu pale alipomkisia na kumchukulia simu yake. Akiwa bado anaziakiki zile pesa mara mama yake aliingia na kumkuta akiwa bado ameshikilia mkononi alishangaa kazitoa wapi zile pesa. Ilibidi amwoji mwanyaye akamwambia Mwanza tu pesa zote hizo umezitoa wapi? Jifti akasema, "Kanipa ile kaka aliyenigonga." Mhm. Mm pesa zote za nini? Mama za simu yangu. Unamdai? Hapana. Ila alipokuja, aliniuliza kama nina simu ili tuweze kuwasiliana kujua hali yangu. Ndipo nilipomuelekeza kwamba simu yangu imepotea siku ya jari. Ehe, ikawaje? Basi Aliniuliza simu yangu ya aina gani na dukani naozoa kiasi gani. Nikamwambia milioni moja na nusu. Nilishangaa na fungua mkoba wake na kunipa hela. Kwa nini usikatai? Mama, kuna mtu anakataa pesa? Eh? Wewe mwenyewe utulii nyumbani kwa ajili ya nini? Si unatafuta pesa? Tena sio ananihonga, bali ananilipa simu yangu. <laughs> so hivyo mwanangu jifti unajua mtu aliye utolea kuokoa maisha yako kukuleta hospitali ya gharama kama hii kitu kingine cha ajabu bado amekuja kukujulia hali na kadi ya pole na maua amekuletea pamoja na matunda pesa eh mwanangu kwani mimi nimeshindwa kukununulia simu nyingine mama gifti hakufurahishwa na kitendo cha mwanae kuweza kulipwa simu na yule kijana. Lakini ma Miss Jimdai amenipa yeye mwenyewe. Ah, sawa. Tuachane na hayo. Haya, huyu kijana yuko wapi? Ni Naima umepishana naye. Alikuwa na haraka amepigiwa simu. Kwa nini huko niita? Nikaja kumjua. Inaonesha ni kijana mwema na mwenye roho ya huruma sana. Mama, nimemsia kusubiri. Alikubali. Lakini kuna simu alipigwa ya ghafla imemfanya ondoke haraka lakini kanipa business card. Kama nikinunua simu, amesema nimjulishe. Itakuwa vizuri. Nitamwalika chakula cha jioni utakapotoka hospitali. Itakuwa vizuri mama, yule kijana wa ajabu sana na ni mpole mcheshi vile vile nimeambiwa kwamba ni mmoja wa wafanyabiashara maarufu sana. pesa sio kigezo tabia ni moyo wa mtu Mama Tedi alikatishwa na hodi iliyokuwa ikigongwa Mama Tedi ilibidi itikia akasema karibu ingia Mama Tedi alikaribisha na mlango ukafunguliwa 
Alikuwa ni mkuu wa chuo. Aliongozana na baadhi ya wanafunzi miongoni mwa wanafunzi alikuwepo shoga yake ambaye ni Eliza. Jifti alipomwona Eliza, moyo wake ulimpasuka. Alitamani ammeze Eliza kwa kumuona kwa kuwa ni adui yake namba moja. Lakini aliificha ile hasira yake Jifti. Angekuwa peke yake angemfukuza kama mbo mwizi. Lakini ndo hivyo, yupo mbele ya mkuu wa chuo, yuko mbele mama yake na wanafunzi wengine. Pia hakutaka siri yao kila mtu aweze kuijua. Baada ikumpa pole, mkuu wa chuo na wanafunzi waliaga na kuweza kuondoka na kuacha mama Jifti akiwa na mwanai. Naye mama Jifti aliingia mjini kwa ajili ya kuweza kufanya shughuli zake za kibiashara na kumwacha mwanae akiwa amepumzika. Sasa basi, Jifti akiwa amefura kwa hasira baada ya Eliza kuja kumsanifu, alijikuta kijiapiza moyoni mwake akitoka salama, atahakikisha anamshikisha adabu Eliza. Akiwa katika tema wazo, mlango sio kagongwa, aliacha kuwaza. Alimkaribisha mgongaji akamwambia pita ndani. Mlango ulifunguliwa. Aliyeingia, alimfanya Jifti azidishe hasira na kujikuta akibwata kwa hasira kwa sauti ya juu. Jifti alimfokea shoga yake Eliza. Yaani kuna watu wanatenda msikilizaji, yaani kuna watu wanatenda makosa kwa makusudi wakiamini ya kwamba watomba msamana watasamewa. Mimi ndio ninacho ninachokiona kwa Eliza. Uwezi ukamsaliti shoga yako kwa kutembea na bwana yake. Alafu baadaye unataka kuja kuomba msamaha. Na ingali ulikuwa unajua kabisa kwamba huyu ni mume wa rafiki yangu alafu unakwenda kutembea naye. Chance kabisa huyu Eliza. Msikilizaji, ilikuwa ni siku ya Jumapili. Jifti akiwa na shoga yake ambaye shuleni. Wapambe kweli kweli, waliobatiza kama wakewenza kwa ajili ya kutembea na mwanaume mmoja kwa vile msimamo wao ulikuwa ni mmoja kwa kumkomoa Kanuthi hilo halikuwa shtua walikuwa na siri yao nzito kweli kweli wakiwa wanajisomea chini ya mti kwa mbali lilisimama gari moja la kifahari aina ya Range Rover ilikuwa ni nyeusi hawakuijali bali baada ya kuisifia tu ya kwamba gari ni nzuri waliendelea na masomo yao sauti ya juu ile kwa kimuita jifti ili mfanya acha kusoma na kuangalia ni nani. Jifti, mgeni wako huyo? Eliza alisema huko akimwangalia vizuri mgeni wa kiume ambaye alikuwa ni mgeni machoni mwake. Kila alivyokuwa akisogea naye, alimwangalia vizuri. Alikuwa ni kijana mmoja mtanashati aliyekuwa kwenye suti nzito. Alijiuliza ni nani? Macho yalipotulia, alimkumbuka, lakini jina alikuwa melisahau. Bila kujelewa, alijikuta ametupa vitabu na kukimbia kwenda kumpokea kwa kumkumbatia. Akamwambia, "Oh, karibu, karibu mno." Jamaa akaitikia asante uko sawa. <laughs> Kama chuma sana niona. Vizuri mrembo jambo. Alimgeukea Eliza, aliyekuwa bado amepigwa na butwa. Eliza akasema si jambo shemeji. Ha. Eliza tabia gani hiyo? Mtu hujatambulishwa unapoyuka payuka? Mm, samani shoga. Karibu wewe kaka. Sijui nani hata sijui. Jifti atakutambulisha usijale. <laughs> Ndugu yangu, huweze mimi jina lako limelisahau. Hebu mmoja kwa nikumbuke. Um Mr. Lise ni kama sikosa eh. Oh nimekumbuka talk to me <laughs> uh, kia mungu na chekesha sana ngoja ni kukumbusha mi naitua niambie kwa nini umelisa ujina langu wakati hata kadi nilikupa oh nimekumbuka unaitua tell me why ah, karibu sana kaka tell me why nikuwe nilikuwa na kadi ambayo nilimpa mama ili siku nitakayotoka hospitalini tukualike tujumuike pamoja kwa chakula cha usiku mama alikuwa na hamu sana kuweza kukuona <sighs> lakini 
Mamangu aliondoka siku moja baada ya mimi kuweza kutoka hospitalini. Na alipanga kuweza kutoleka. Kibaya hata kadi yako aliondoka nayo. Na mimi sikuwa nimeiandika pembeni. Nilikuwa na hamu sana kukuona lakini ndio hivyo ilibidi tu nisubiri na itabidi nimsubiri mpaka mama hapo atakaporudi lakini uzuri wa umelemo leo wewe mwenyewe umekuja chuo. Mhm. Okay tunaweza tukaachana na hayo. Vipi hali yako? Unajua si kujisikia vizuri kuto kujua maendeleo yako kibaya zaidi msomi ambaye ni tegemeo la taifa. <sighs> tegemeo wapi bwana? Kila kukicha tunanyanyanya paliwa tuna serikali. Lakini si mambo yametulia. <laughs> Sawa imetulia lakini jasho limetutoka. Kila siku jasho linatutoka mpaka mishipa ya shingo inatusimama. Wao Mbona huwa hawaandamani kuongeza posho? Wamesahau na wao wamesoma bure, lakini wenzao <laughs> ndio wanatukamua kweli kweli. Hata nyenye mkifika leo wenza juu zaidi mtakuwa hivyo hivyo kama wao. Wangapi walisema? Lakini wamepata wamesahau ahadi zao. Njaa mbaya sana, unajua ukiona njaa utatoa ahadi za ajabu. Hata kuvuta meli kwa mkono ili tu upate chakula. Ukishiba unaogeuka kwa kuwauliza ni nani mwenye uwezo wa kuvuta meli kwa mkono <laughs> Mr tell me why mbona unatetea au una mpango wa kugombania ubunge nini Siku zote ukweli huo unatafutiwa sababu ili kuonekana kwamba si ukweli Ah umeshinda tuachane na hayo Karibu kazini kwetu hapa ndipo tunapo itafuta sembe ninashukuru na uwezo kwa mimi kukaa kwangu kote jijini sijawahi kufika chuoni <coughs> muongo ya mtu maarufu kama wewe usifikie sehemu kama hii gift inaweza kuwa kweli pengine hana shida na hapo je atafanyaje sasa eliza alimunga mkono mr tell me why ambaye ni agustino tell me why lilikuwa ni jina lake la aka Uh, kwanza mimi sio maarufu kama watu wanavyosema. Ningekuwa maarufu hivi wewe gift ungepoteza kadi yako na kushindwa kunipata. Mm, hmm. Tell me why ndio imekuwa sababu hiyo kila muda kunihukumu basi nisamee. Leo simu nayo. Najua sasa kesi itakuwa imekwisha. Ah, uh, unajua gift kuwa na simu sio sababu. Muhimu mawasiliano, unaweza kuwa na simu na mawasiliano yasiwepo. <laughs> sasa utanichoka. Usije kusema karaha au kama na kuudhi au na modhi wifi. Ni hapo nitakapokuwa na huyo wifi. Sasa gift, nimeamani kidogo moyo wangu utaridhika au kutulia. Na hii ni baada ya kupata kujua hali yako. Nimefarijika sana kukukuta mzima wa afya tena uki uki ukiwa umenikumbuka. <laughs> Hata mimi nimefurahi uwezo kwa mimi. Siri ipo moyoni mwangu. Ipo siku nitakwambia. Ujue wewe kaka unaitwa si tell me tell me why. Ujue kila dakika unanifanya niwe mwanafunzi wako wa kujifunza tabia za watu na kufuta dhana ya kwamba baadhi ya sisi viumbe eti sisi ni wabaya. Ila kiumbe mmoja ndiye anayeweza kutia doa na kusababisha kuona wote ni wabaya. Wewe kaka ni mfano wa kuigwa. Kwa nini unasema hivyo? Ah, ni vigumu kuamini japo ni muda mrefu nashangaa kuona kama nilikuwa nawe siku zote na kujiona kama vile mpweke pale utakaponiaga. Na kujuta kwa nini nilikufahamu? Jifti una maana gani? Maneno yako yananichanganya kidogo. <laughs> ni vigumu kuwa wakili wa moyo wako. Hasa sisi wanawake pale moyo unapoingia gerezani pasipo kosa. Wakati mtetezi yupo ambaye ni muoga kutetea moyo ambao hutaseka bila kosa. Dok, okay, sawa, so, naweza nikao nimekuelewa lakini huenda vile vile nikawa sijakuelewa. Hebu ni wazo una maana gani kama sivyo nifikiria vipi mimi? 
sio siri wewe kaka kila muda kila dakika kila nikikufikiria nakosa jibu kwa wewe ni kiumbe aina gani hata mamangu mzazi alikusifia kwa yote uliyoyatenda nashindwa ni kulipe nini ili siweze ili ni siweze kukupoteza ili nami uone ukarimu wangu ah kumbe ndio hilo nasikiliza mimi sihitaji malipo yoyote yale kutoka kwako na mimi nimefanya kama ilikuwa ni wajibu wangu kama mwanadamu kuonesha ya ubinadamu hasa pale unaposababisha maumivu kwa mwenzio japo ilikuwa ni bahati mbaya <coughs> wewe kaka mimi naomba uelewe kitu kimoja siku zote hesabu huanzia moja lakini kwa upande wangu naomba ifike kumi na moja nina imani unaijua hesabu hii kutumika hasa kanisani moja na moja huwa moja kibinadamu huwa kumi na moja naomba hesabu yetu iende kikanisa ili tupate moja <sighs> unajua dada yangu Jeff tunapata shida kukuelewa ila ni niseme tu nimekuelewa kuliko ulivyozungumza kwa hiyo naomba tu nipatie muda umenielewa nini wewe kaka tell me why <laughs> umenielewa nini nina imani mzigo ulionipa umeufunga hukutaka kila mtu aujue kwa mimi muungwana nimekuelewa kwa hivyo wacha nikauangalie kama unapendeza hauna pingamizi nitafurahi kama kile nilichokiota mchana kitakuwa kweli nimeamini unaweza kuota huku ukiwa kwa macho umeota ni tena gift nimeota moja na moja ni moja wala sio mbili wala sio kumi na moja kwele ni msomi unaoongea kwa mifano isionekana kwa macho wala kwa akili nyepesi bali kwa yule aliyeza machini ya maji ndiye hugusa mchanga mweupe hakika kila simamae kwa ajili ya nafsi yake huyo kwa nafsi yake nam msikilizaji kijana agustino alimwaga gifti ambaye alimsindikiza hadi kwenye gari lake Aliwaga na kuondoka huko kimocha jifti kwenye mtiani mzito wa moyo wake na akajua anijiuliza ni kweli turufu aloitupa ni kubwa kuliko ya mpinzani wake au ndio imemezwa na kubwa zaidi kama samaki mdogo kuliwa na mkubwa <sighs> Msikilizaji kwa kiufupi huo ndio kawa mwanzo wa mahusiano Mahusiano ya karibu kati ya kijana Tell Me Why, yani Agustino pamoja na GFT. Tabia ya GFT ya msimamo na kupenda kujua mambo na muda wote alipenda kuwa muazi. Ilimvutia sana kijana Agustino na kumuona ni msichana yule anayefaa na itakiwa kuolewa. Alimsubiri amalize masomo yake ili aweze kuwa karibu zaidi. Kwa vile muda ulikuwa umebaki ni wa mtihani wa mwisho, basi ikabidi tuwasubirie. Alipomaliza tu mtihani Alijiachia na muda wote kuwa karibu na kijana Agustino. Tabia za GFT kila dakika zilimvutia kijana Tell Me Why, yani Agustino. Na kuamini kabisa mwanamke wa ndoto zake ni GFT. Siku moja Agustino alimweleza ukweli GFT juu ya kuvutiwa kwake na tabia zake na kila alichokitaka kutoka kwake alikuwa nacho na zaidi alikuwa navyo vingine pia. Agustino alijumlisha Jift ya kwamba anataka kukamilisha ile hesabu ya moja na moja. Jift aliona kama miujiza ile ndoto yake inakaribia kutimia. Alimomba Mungu itimie. Agustino alimomba ndoa yake ifanyike upesi upesi kwa kuwa alikuwa na shughuli nyingi. Kwa kuwa mama yake alikuwa iko nje nchi kikazi, Jift alimomba wahairishe mpaka hapo atakaporudi mama yake. Kauli ile ilimfanya kijana Agustino ahoji. Akamwambia ina maana wazazi wako wa kiume wamekwisha kufariki. Jift akasema hapana. Sasa Kama wazazi wako wa kiume hawajafariki. Hawezi kusimamia hii ndoa yako. Anaweza lakini baba aliyechana na mama kila mtu peke yake. Hata kama wapo kivyao. 
lakini baba yako bado ana nguvu na kukusimamia wewe kwenye ndoa yako. Mama lazima atakasirika ikiwezekana hata kuivunja hiyo ndoa yetu. Kwa nini kivunja wanawake wamekwisha? Sio hivyo. Nitakuwa nimeathirika mimi. Kauli yako imefanya ni hoje. Ni nani aliyovunja ndoa ya wazazi wako wili? Ni mama. Nilijua. Kwa nini? Ah, toka alipopata pesa kwenye biashara zake na baba akamwekea mipaka hapo ndipo alipolazimisha taraka. Japo baba alikuwa apendi kumwacha mama. Mama alimpeleka baba mahakamani kumdai talaka ambayo ilitolewa mbele ya hakimu. Baba yako na kazi gani? Alimtumishi tu uma ile staff. Ana shughuli gani? Ana mashine ya kusagia unga. Una mheshimu baba yako. Tena sana. Kitendo cha mama kumwacha baba na kumliza mzee mzima mahakamani. Yule mzee alikuwa anamlilia sana mama. Kile kitendo miki linumiza mno katika moyo wangu. Da baba aliapa hato oa maisha ni mwake mpaka na kuu. Japo mama yeye anapenda ujana. Humchukua mwanume yeyote amtakaye kwa gharama yoyote. Kitu kinachonitisha na kama hivyo amezana kijana mmoja hivi harusha huko. Ambaye mjui jina wala hata sura. Yeye hata sura amkumbuki. Japo anasema mdogo wangu anafanana mno na baba yake copyright. Unajua nini tell me why? Kwa mfano wewe ni kijana bado unadai vile vile una matamanio ya kimwili na mamangu ni mtu mzima anayekwenda na wakati kwa bahati mbaya eh wewe nawe ni mwanadamu unaweza kukutana naye bila kumjua kama ni mkweo wa katikati ya biashara zenu na mkachumezana unarudi nyumbani tunatambulishana kwamba huyu ndio mkweo sijui hapo itakuwa ni picha gani hiyo ya itakuwa ni mbaya tutashindwa kutazama na usoni tuombe Mungu atuepushane nayo ndio maana nikitafuta hesabu ya moja kwa moja yenye jibu moja yani ndoa ya watu wawili uza mwili mmoja naomba tuende kwa baba yako mpe heshima kama inavyostahili hawacha niwasiliane na mama kama ataweza kuai ili wajumuike wazazi wangu wote ya yeah. itakuwa vizuri basi tuonane baadaye kujua umefikia wapi sitaki uifute shauku ya moyo wangu Elewa wewe ndiye ulio ushawishi moyo wangu. Ogopa sana usijue kwa udhi. Nam. Waliagana kijana Agustino na Gifti. Agustino unaweza kumuita tell me why. Jioni ya siku ile aliwasiliana na mama yake ambaye alimjulisha atachelewa kurudi na kuomba radhi kwa kuwa tayari kulipa gharama yote ya harusi. Alimwomba baba yake awe msimamizi wake, lakini mama yake alikata kata kata kwa kusema gharama za maisha ya Jifti anazijua yeye. Umiliki wa Jifti ulishia pale walipoachana tu siku walipotoa taraka mahakamani. Jifti alijua kama atamweleza Agustino yale aliyoyaongea na mama yake, mume wake atamkosa. Alimo kutunga uongo pale alipokutana na kijana Tell me why, yani Agustino, kwa kumwambia kwamba mama yake amekubali baba yake awe msimamizi wake. Kauli ile ilimfanya kijana Agustino afurahi sana na kupanga siku ya pili kwenda kwa baba yake mzee Edgar Bilikila. Siku ya pili waliongozana hadi kwa mzee Bilikila, yani huyu mzee Edgar ambaye ni baba yake na Jifti. Huko walipokelewa kwa furaha na bashasha kweli kweli. Jifti baada ya kumtambulisha mchumba wake alieleza sababu kubwa ile wapeleka pale. Mze Edgar alishangaa ilibidi hoji. Leo mtoto wa mama umekuja. Mimi baba yako maskini. Ni kuoze na mama yako je? Ah. Mama hayuko ila amesema wewe endelea na shughuli zote. Bado mizunguko yake haijaisha. Nisikilize Jeff. Sipendi kuongea mengi kwa vile wewe ni mwanangu. Upo peke yako nilikuwa nina haki ya kukataa. Lakini nitakuwa sikutendei haki kingine ni mtoto ulioonyesha mapenzi ya dhati kwa mimi baba yako pamoja na mama yako najua mama yako alikukataza sana lakini bado umeonyesha upendo kwangu baba wewe ndiye baba yangu sina mwingine baba huwa anajisikia uchungu kwa kitendo cha mama cha kukuwasha kwa ajili ya pesa 
Namuomba Mungu nisifuate niwe za mama. Ili niwe mtifu kwa mume wangu nimpendaye kwa shida na raha. Kwa kuwa fedha ni matokeo. Fedha zinaweza kukupa sifa pia. Hizo hizo fedha zinaweza kukuzalilisha. Ni kweli mwanangu. Kauli yako inaonesha ni kiasi gani ulivyopevuka. Na pesa sio msingi wa maisha pale unapozitumia vibaya. Mwanangu ninakupa baraka zote ili uolewe na mumeo. Na we baba, nakuomba uwe mume mwema lakini uwe makini kwa hawa na wake. Japo mwanangu sipendi awe na tabia kama za mama yake. <laughs> Nashukuru sana kwa na saa zako baba. Namomba Mungu ampe hekima za kuwa mke mwema kwangu. Mke wangu mtarajiwa. Ampe akili na upendo ili ndoa yetu itenganishwe na kifo tu. Amen mwanangu. Na baada ya kupata idhini ya kumwa gift kijana Agustino alirudi mjini kufanya taratibu zote za ndoa ambazo nazo zilikwenda kwa haraka sana. Ndani ya wiki mbili ndoa ilifungwa rasmi na gift kuwa mke halali kabisa wa kijana Tell Me Why. Gift alikuwa na siri moyoni juu ya kauli mama yake. Alijua mama yake kirudi lazima kutakuwa kuna matatizo hata kufikia hatua ya kuto kuitambua ndoa yao. Lakini Gift alijipanga kwa ajili ya kukabiliana na mama yake na kuwa tayari kwa lolote lile wala hakumtaarifu ya kwamba tayari ameshafunga ndoa. Nam kijana Tell Me Why, yani Agustino. Alianza maisha kwa mafanikio makubwa mno. Na alikuwa na jilaumu kwa kuchelewa kuoa. Lakini alijua kama angewahi kuoa asingepata mwanamke kama Jeft. Alijua ni zawadi aliyopewa na Mungu. Ndani ya wiki mbili, alikuwa tayari ameisha cheka na nyavu. Mwezi ule katika Jeft akiwa ni mjomzeto. Mimba ndayo ili mpenda alizidi kuna wili na alizidi kupendeza Jeft. Wakiwa wamekaa sebleni, Jeft alimtania kijana Tell Me Why. <laughs> Siku hizi kwa vipi mpenzi uniweze? Yaani hey, kugusa tu bao. Ah, siku zote biashara mapema na mshambuliaji mzuri si mpige chenga bali mpige mabao. <laughs> so nizalisha kama mle ya kambi ya Yatima Stack. Wanne sio natosha. Ah. Hey, wewe wengi hao, mimi nataka wawili tu. Lazima wawe wanne, yani wawili kwenu na wawili kwetu. Mm. Na kazi kwako kulima kwa bidii. Naam, wakati wanaongea mara simu ililia, wote walishtuka kwa uchovu gift alichukua na kuongea. Ilikuwa inatoka kwa mama yake. Hello mama Shimo. Marhaba. Leo matukumbuka za siku. Nzuri vipi hali yako mwanangu? Mimi jambo sijui wewe. Kwa kweli mimi mzima wa afya. Japo mambo yangu ni mengi lakini nakuja mara moja wiki ijayo kusimamia hiyo harusi ili nirudi kwenye shughuli zangu. Hamna tatizo mama. Jifti alimficha mama yake kuwa amekushaolewa na sasa hivi ni mke wa mtu. Hakumwambia hilo mama yake. Aliogopa malumbano ya ndani ya simu. Vile vile mama yake angeweza kugeri kuja Tanzania. Jeft aliamua kumwacha mama yake ili aje jione yeye mwenyewe, ajione huyo mkwewe ambaye ana shida naye kumuona kama mwanga kwa kipofu. Baada ya mazungumzo Jeft alimgeukia mumewe. Hani. Mm. Mama anakuja wiki ijayo. Oh. Vizuri hata mimi namnae sana ni muone. Wiki moja baadaye Katika uwanja wa ndege wa kimataifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Majira ya 4 Jeft akiwa na mumewe waliwasiri uwanjani pale kumsubiri mama Jeft ambaye alikuwa akiwasiri siku ile Waliwahi nusu saa kabla ndege ya shirika la ndege la Swiss Air kuwasiri Wakiwa wametulia sehemu ya kupokelea wageni tangazo 
liliwajulisha ya kwamba wakati wa wote ndege shirika la Swiss Air itawasiri. Wote waliokuja kupokea wageni wao walikata tayari kuwapokea wageni wao. Jeff na mumewe, tell me why. Nao walijitayarisha kumpokea mgeni. Sa nne juu ya alama ndege iliwasiri na abiria walianza kushuka. Mmoja mmoja walishuka. Kila aliyekuja kupokea mgeni wake alipepesa macho ili amuone. Njifti alipepesa macho kwenye foleni ya wageni waliokuwa kitoka kwenye msafara mmoja. Mara alimona mama yake alijikuta akipiga ukelele. Mama. Ha. Wow. Mwanangu. Mama yake na yeye alijikuta kiocheki gari chake cha mizigo na kumkubatia mwanae. Oh, jamani mwanangu. Wakati umekumbatiana kijana Tell Me Why alikuwa pembeni akiangalia furaha ya mama na mtoto. Baada ya kuachiana Jift alimtambulisha mumewe kwa mama yake. Ah. Ma. Kutana mkweo. Ambaye ulikuwa na hamu ya kumuona lakini sasa hivi ni mume wangu. Oh, baba, nimefurahi mno kukuona. Alisema mama Jifti huko akijitoa kwa Jifti na kumkumbatia yule kijana. Hata mimi pia mama nimefurahi kukuona. Nam. Walionguzana hadi kwenye gari na kurudi mjini. Wakiwa njiani mama Jifti alitaka kujua ile hali ya mwanae. Hali ya mwanae kuwa katika ujauzito bila kufunga ndoa. Mama. Haya maswali tukaiongelea nyumbani. Hapa sio mahala pake mama. <laughs> mama Jifti alisha kutukuguna hakuongeza neno. Akilini mwake mama Jifti alijua mwanae bado hajafunga ndoa. Na haikuwa vizuri mtu akiwa kisubiri ndoa akubali kubeba mimba. Sasa baada ya kufika nyumbani, walimwacha mama yao ajipumzishe ili jioni wapate muda wa kuongea naye. Kwa upande wa mama Jifti, alikuwa amempotea kabisa kijana Tell Me Why. Amempotea kabisa kijana Agustino kwa kuwa hata kimawazo. Asingeamini kwamba mchoma nyama eti leo yamekuwa kuja kwa tajiri mkubwa namna ile. Hata kijana Tell Me Why, yani Agustino naye hakumtilia manani mno mama Jifti. Siku ile alivyokutana kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo sura yake haikuwa kwenye kumbukumbu kabisa. Alimuona ni mtoto kama mtu mwingine. Na muda ule alimchukulia kama mama mkwe. Jioni walikwenda kwa mama Jifti kwa mazungumzo ya safari na mipangilio aliyokuwa amekuja nayo mama Jifti. Ilikuwa ni baada ya chakula cha usiku majira ya saa na nusu wakiwa sebeleni. Mama Jifti alitaka kujua mpaka sasa matayarisho ya harusi yamefikia wapi. Kijana Agustino alishtuka kusikia kauli ile. Ilibidi mgeuke Jifti kwa kumuuliza kwa macho ya kuwa. Mama na maana gani? Ah, mama. Mhm, niambie mwanangu. Sina budi kwanza ni kuombe msamaha kwa kukiuka kauli yako pili kusema uongo kwa baba. Nilikuwa sina jinsi. Ukweli nimekwisha ulewa na huu ni mwezi wa pili. Na sasa hivi mimi ni mzazi mtarudio. Sija kusikia, nomporudia tena. Mama, ukweli ni kwamba nimeshaolewa. Huu ni mwezi wa pili na sasa hivi mimi ni mzazi mtarajiwa. Ati? Unasemaje jipti? Umeolewa kwa idhini ya nani? Idhini ya baba. Mimi nilikwambiaje? Kumbuka mimi ni mtoto wa pande mbili mama. Na mwenye madaraka ni baba yangu. Siwezi kumdharau baba yangu bila yeye. Mimi nisingekuepo. Mm. Baba yako. Baba yako ni nani? Mbona mdogo wako amepatikana bila baba yake? Hata wewe umepatikana bila baba yako. Kwanza nilifanya makosa kuelewa mtu maskini kama yule. Mama, bila baba nisingeza kuzaliwa mimi. 
Angezaliwa mwingine kaa ukielewa na mheshimu baba na nitaendelea kumheshimu. Sio ni kosa lake. Zaidi ya wewe kumdhalilisha kwa maskini wake. Jift. Unanivunjia adabu mbele ya mume wako, si ndio? Lakini amini ndoa mliofunga ni batili. Na mimi kama mama sitambui. Kama uitambui sio juu yako. Mimi sasa hivi ni mke wa mtu na babangu ndiye msimamizi mkuu. Na huyo babako atanitambua. Atatuaje idhini anajua gharama malezi yako? Hakushindwa bali ulingangania wende ule. Mhm. Jeff Tiro ananigeuka, si ndio? Kwa mtindo huo sipo pamoja nawe mama. Msikilizaji, wakati huo analumbana mtu na mama yake Agustino alikuwa kimya tu. Sasa alivona malumbano yanazidi ilibidi ingilie kati. Ah. Samaha nini? Japo si yuko undani. <laughs> Sizani kama mmeachana ifike hatua ya kuchukia na kiasi hicho. Siku zote kinachounganisha familia ni watoto. Nakomba mama mkwetuliza munkari. Tumieni ndoa yetu hii ili kuweza kurudisha mahusiano. Itakuwa ni ngumu wewe baba. Umeelewa? Itakuwa ni ngumu. Ah. Uh. <laughs> Nisikilize. Nisikilize mume wangu. Wewe usipate shida kumwelewesha mama. Hata kama mama kwako itakuwa ni ngumu, si ndio? Lakini babangu nampenda tena kwa taarifa yako kila siku nilikuwa lazima nionane naye. Mawazo yake ndiyo leo yamenipa mwongozo wa kuwa mke mwema kwa mume wangu. Kama ningekufuata tabia zako mama ni siwezi kukana mwanaume mimi. Mama, tabia yako haifurahishi. Naogopa kuishi maisha unayoishi. Ni madhara makubwa wala hayana mafunzo kwetu sisi wanao. Nikikufuata siwezi kujenga nyumba yangu. Pesa si kitu kama utu wa mtu. Jifti alizungumza huko akilia kwa kutoa machungu ya muda mrefu ya tabia mama yake. <laughs> Hivi wewe. Nini kilichopunguka? Kil, kil, kilichopunguka kwangu. Ukioni eh? Mdogo wangu babake ni nani? Baba so muhimu, cha muhimu malezi. Anawazidi hata hao wenye baba. Siku akimtaka baba yake utamwambia nini? Jift, huja kuwa. Wewe huwezi kunihukumu mimi, ngoja ukoe. Nikuhukumu kwa lipi? Zaidi ya kukueleza ukweli. Usifikiri nafurahia kitendo cha kumwacha baba. Roho bado inaniuma. Umaskini sio sababu ya kumwacha mtu. Mangapi baba alikufanyia mpaka ukawa hapo na chanzo cha yote? Cha baba kuwa kwenye hali ile ni wewe kwa kumtapeli pesa zake. Nam, Jift kwa uchungu alimo kumvua nguo mama yake mbele mumewe. <laughs> uh, Jift hapa si wakati wake wa kuweza kuweza Agustino alibidi angelie kanti kwa kuona marumbano yamekuwa ni makubwa na mwelekeo wake ni mbaya. Agustino alimondoa mkewe ambaye alionekana kugadhibika na tabia za mama yake. Alimondoa huku Jift akiwa analia na mama yake akiwa mipigwa na bumbu wazi. Asiamini aliyokuwa akizungumza mwanae na kujiuliza, "Ujasiri ule Jift ameutoa wapi?" Kautoa wapi? Hata walipofika nyumbani Jeft alikuwa bado analia kitu kilichomfanya kijana tell me why yani Agustino aingia kazi ya kuanza kumbembeleza mkewe. Um Nisikilize hani ya Meisha. Stumesha rudi nyumbani. Ili ujue tu basi tu mama wangu ameniza lakini sina haja naye. Kwanza malezi gani alonlea muda mwingi upo kwenye biashara zake bila baba. Sijui ningekuwa kwenye hali gani mimi. Kwani 
nini kilichofanya mama na baba yako watengane? Ni hadithi ndefu sana. Mamangu kabla kuolewa na baba Mamangu alikuwa akifanya biashara ndogo ndogo. Wakati huo baba alikuwa ni mfanyakazi wa serikalini. Sielewi kama mama wakati ule alimkubali baba kwa kuwa alikuwa na pesa nyingi. I don't know. Ila kwa maelezo ya baba mama alipewa kila alichokitaka kwa vile baba alikuwa akimpenda sana mama. Alijikuta akiba vitu vingi na kuviuza na pesa zote alimpa mama. Baba alikili ndoa yao ilitawaliwa na matumizi makubwa yale ufanya baba awe na kazi ya ziada kuhakikisha nyumba haitetereki lakini kama ujuavyo kila kitu chenye mwanzo kikosi mwisho serikali iliposhtuka mirija ya pesa ya baba ilizibwa na kujikuta kitegemea mshahara tu hapo ndo kawa mwanzo wa matatizo ya mama kutaka vitu vya bei ya juu na matumizi makubwa wakati kijua hali ya baba jinsi ilivyo hapo ndio ukawa mwanzo wa dharau na kujemulia vitu anavyotaka mama. Baada baba kustaafu alilipo malipo yake, hapo mama aliomba nusu ya malipo ili afanye biashara. Pamoja na dharau, lakini baba bado alikuwa na mapenzi na mama alimpa kiasi chochote kile cha pesa alichokuwa nakihitaji. Mama alianza biashara zake nje ya mkoa ambazo siku nyingine zilitumika wiki hadi mwezi. Kumbe mama alikuwa na biashara mbili ya kununua vitu na kuuza pia na mwili wake. Kwa muda mfupi mama alijulikana na kuona pesa nyingi kwa kuwa alihujumu ndoa yake na matajiri pia. Alihujumu ndoa yake na matajiri. Hapo ndipo alipoanza biashara za kusafiri nje nje. Wingi wa pesa uliongezeka, kiburi na dharau kwa baba vikaongezeka wakati huo baba hela yake ilikuwa ni ndogo kwa kutegemea mashine ya kusaga na gari zake mbili za kubebea biria taarifa za mama kutokuwa mwaminifu kwenye ndoa yake ilimfanya baba ampige marufuku kufanya biashara ile Hapo ndipo mama alipota mapembe na kulazimisha taraka Baba alipokataa mama alifungua kesi mahakamani na kufanikiwa kuivunja ndoa yake bila malipo yoyote yale Wakati huo nilikuwa na miaka kumi na mitano mama alinichukua na kunikataza nisende kwa baba jambo ambalo kwangu lilikuwa ni gumu mno Jambo ambalo lilikuwa ni gumu kwa babangu pia. Babangu mimi nilikuwa nampenda. Muda mwingi nilikuwa na karibu. Nilimkubalia mama kwa mdomo kwamba sitokuwa na kwenda kwa baba. Lakini muda mwingi mama akiwa hayupo nilikwenda kwa baba na kushinda siku nyingine kulala ukoko. Toka mama achane na baba, amekuwa na tabia mbaya ambazo kwa upande wangu sikupaswa kuziona wala kuzisikia lakini kwa mamaangu aliona ni jambo la kawaida tu. Mume wangu. Nam. Tabia mbaya ambayo ilibidi hata mimi mwanai ni mkemee ni tabia kukosa ustarabu kwa kutembea ovyo na wanaume bila kujali lika wala umri. Kibaya zaidi tukawe na pesa amekuwa akiwahonga wanaume. Nilimweleza mama kwamba tabia kama ile ni mbaya sana anaweza kuchangia mwanaume na mimi mwanae tutaangalia naje nilimwomba atafute mwanaume mmoja ambaye atamfanya kuwa mumewe japo nilimwomba amrudie baba bila mafanikio kwa upande wa baba kutokana na mapenzi ya mama alikubali wakati wote ule uko tayari kumrudia mama lakini mama <laughs> ninachokishukuru kitu kama hicho hakijatokea nimeweza kuolewa bila kutokewa na kitu cha aibu Fikiria mama yangu kila sehemu akifika anatafuta bwana kwa hela zake. Kibaya hata ugopi gonjwa la ukimu, ukimuuliza anasema ah, anajali kama angekuwa anajali mtoto angempataje. Kingine kibaya hata aliyempa mimba, amemsahau. Alikutana naye siku moja usiku akiwa kwenye safari zake. Na hata alipomfuata alikuta miacha kazi. Ni wapi uko? Hata najua Ukimoji sana unaonekana umemkosea adabu. Msikilizaji, kwa kuwa muda ulikuwa umekwenda, walema kupumzika na kulala mpaka siku ya pili. Mama Jifti hakuamini maneno ya mwanae yaliyokuwa na ukweli mtupu. Aliamua siku ya pili kwenda kwa mwanae kumomba msamaha na kuacha ndoa iweze kuendelea 
aliwasiri kwa mwanaye majira ya saa za asubuhi na kuokuta jifti na mumewe wakiwa wametulia sebuleni. Jifti akiwa amemwagia mumewe kifuani kwenye sofa. Walipomuona walimkaribisha kwa furaha kama jana hapa kuna malumbano yoyote. Mama Jifti akiwa ameongozana na mwanae ambaye alifanana sana na kijana Tell Me Why yani Agustino lakini hakuna wazo kwamba atakuwa ni baba yake. Hakuamini kama mchoma nyama anaweza kuwa siku moja kuja kuwa tajiri mkubwa. Tell Me Why yani kijana Agustino alimpokea shemeji yake na kukana karibu. Naye mama Jifti alitumia muda ule kumuomba msamamo naye na kukubaliana na kile kilichotokea bila idhini yake. Mama. Mimi sina kinyongo na wewe kwa kuwa nilichokifanya nilikuwa na haki ya kufanya vile. <sighs> Mwanangu, mimi nimefurahi kusikia hivyo. La umuhimu ni kurudisha mapenzi yetu ya awali. Mama kama nilivyokueleza mimi sina kinyongo na wajisikia mani moyoni mwako. Wakati akiongea Jifti aliponyanyua macho alikutana na kitu ambacho kilimfanya aonge kwa sauti. <laughs> Mume wangu yani mlivyofanana na mdogo wangu. Mtu akiingia atajua yeye ndiye baba yake. Dunia ile wawili bwana. Huenda baba yake tunafanana na mimi. Kauli ile ilimfanya mama Jifti kunyanyua macho kuangalia kila alichokuwa kikisema mwanae. Alimwangalia mwanae kisha kamwangalia kijana Agustino. Aliguta moyo kimshtuka baada ya kugundua mwanae anafanana sana na kijana Agustino kwa kiongo kikubwa mno. Picha ya Agustino ilionekana singeni kwenye ubongo wa mama Jifti. Alijikuta kimuuliza kijana Agustino labda anaweza kuwa na mahusiano na mtu ambaye ni mzazi mwenzie. Samani babangu. Sio umeshawahi kukaa Arusha? Ndipo nilipozaliwa. Mm. Hoteli ya New Arusha, hoteli unaijua? Ah, uh, mbona pale mimi nimefanya kazi sana? Kipindi gani? Mwaka wa tano sasa. Wa Wa tano? Ndio mama. Ulikuwa unafanya kazi gani? Unajua mama maya maisha ya uwezi kuamini. Uwezi kuamini kabisa. Mtu akikusimulia hatua aliweza zipetia. Uwezi kuamini kama mimi leo kweli nipo kwenye ya maisha. Hata mke wangu nilishamweleza kuwa siku zote mwanadamu hutaki kukata tamaa. Ujui Mungu mbele amekupangia nini? Maisha nilokuwa nikiishi siamini kabisa. Lakini ukweli utabaki kwa pale pale. Yalikuwa ni maisha ya kubahatisha sana. Pale nilipokuwa nafanya kazi upande wa jikoni. Nilikuwa ni mtaalamu sana mimi kuchoma nyama. Mshahara tulikuwa tukiupata ni mdogo sana. Ilikuwa ni laki moja tu kwa mwezi. Lakini unajua siku zote malengo ndio njia pekee ya kukomboa pale upatapo kidogo. Kwa hiyo nilipanga kama nitapata pesa basi ningekuja hapa jijini Dar es Salaam kuweza kufanya kazi ya kuuza mitumba. Rafiki yangu mmoja vya alinieleza nitafute tu kama laki moja hivi. Lakini siku moja bwana nilipata zali la kupata laki tano. Nikaona nasubiri nini. Kesho yake nikatimke Dar es Salaam. Mungu akaniangazia mpaka leo hii niko hivi. Nam. Ilikuwa ni simulizi iliyoushtua moyo wa mama Jifti na kujikuta akitafuta ukweli zaidi kwa kumchimba kijana Tell Me Why. Kwa hiyo babangu ulipoondoka hukuaga wenzako? Ameisikwaga yote sikupenda mtu ajue mipango yangu. Labda rafiki yangu mmoja tu karibu ambaye kwa sasa ni marehemu. <laughs> Unajua babangu, simulizi yako haina tofauti mno na ya shoga yangu ya rafiki yangu pale Arusha hoteli na yeye alikutana na kijana mmoja mchoma nyama ambaye alitembea naye na kumwachia pesa laki saba hivi alafu akaondoka Huyo shoga yako rafiki yako yuko wapi? Ah ni muda mrefu tumepoteza. Uh, lazima nisemwe kweli kwenye hili. Hata mke wangu nimemuelezea kwa pesa za utajiri wangu 
nilivyozipata nilimueleza ni kweli basi huyo shoga yako ndiye aliyenipa huu tajiri na kama nitamuona leo i send tampa zawadi kubwa sana Kauli ile ilikuwa ni kama mshale moyoni kwa mama Jeft kwa mara ya kwanza kauli ya mwanae inatimia. Alijikuta akipiga ukelele kama ukuchanganyikiwa. Au Mungu wangu nimekwisha. Baada kauli ile kutamka hivyo mama Jeft wanae walishangaa. Kumona mtu akiseleleka kwenye kochi alilokuwa amekana kuanguka chini kitu kilichowashtua Jeft na mumewe. Maskini mama yangu mama Jeff alipiga kelele baada kumuona mama yake amelegea kwenye zuria Hiki nini tena Hata sijui tumoeshe hospitali mume wangu tumoeshe Ina maana huwa na matatizo haya Sijawahi kuona tumoeshe kwanza hospitali Agustino alimbeba juju mpaka kwenye gari na kumoeshia TMJ Mikocheni Hospital Alipofika alipokelewa kwa haraka sana. Alipata huduma ya kwanza ambayo ilimrudisha katika hali yake ya kawaida. Baada ya huduma ya kwanza na kuchukua maelezo na vipimo, ilionyesha ni mshtuko tu wala hakuwa na tatizo kubwa. Mama Jifti alipata mapumziko kuweza kuiangalia hali yake. Akiwa katika chumba cha mapumziko, alimomba daktari asimruhusu mtu yeyote ingie ndani kwa sababu hakupenda kuonana na mtu kwa wakati ule. Daktari alikubali na kueleza Jifti na mumewe waliokuwa wakisubiri kujua hali ya mgonjwa. Uh, samahani sana. Nomba kwa sasa muende nyumbani. Mgonjwa atakuwa kwenye mapumziko mafupi. Kwa hiyo mnatakiwa kuja jioni. Lakini daktari hali yake inaendeleaje mamangu? Ni mshtuko tu aliyoupata mama yako lakini upo sawa. Ni mpumziko tu ya matazamio. Tunataka tuweze kumtazama. Daktari, hebu tueleze tu ukweli kama amezidiwa usinifiche. Mimi ndiye mtoto wake wa pekee, daktar. Kama kungeoku kuna tatizo ningekujulisha, lakini mama yako yupo sawa. Ni mpumziko tu ya kawaida. Sawa daktari, tutarudi hiyo jioni. Sasa hatujui alitoa chakula gani. Swala la chakula lisikusumbue ni kila kitu tutamaliza hapa hapa jioni mje mumuone mgonjwa wenu na pengine mtaweza kuondoka naye Nam Jeft na mumewe waliondoka kurudi nyumbani kila mmoja akiwaza yake juu ya tukio lililokuwa limetokea la mshtuko wa ghafla mama Jeft hivi ni nini kilichofanya mama awe kwenye ile hali? Kikweli hata mimi sijui. La umuhimu tumsubiri mwenyewe ndiye anaejua. Hasa tukizingatia ni jana tu amerudi. Au labda ni kutokana na ugomvi wa jana. Sizani lakini ni Sijulikwa tumeshasameana na yakaisha. Yaani hata sijui nini kimemkuta mamangu. Sijui. La umuhimu tumombe kwa Mungu atoke salama. Usianze kulia. Sawa. Msikilizaji. Mama Jeft akiwa chumbani peke yake, alijikuta akikumbuka maneno ya mwana Jeft kwamba tabia ya kutembea hovyo na mwanaume ipo siku atatembea na mwanaume mmoja. Sijui ataangalia naje. Mama Jifti aliamini mdomo ndio unaonuka ila kauli hainoki. Wala si kauli ya mkubwa hata ya mtoto nayo usipoifua hata lazima yatakukuta ya kukukuta. Maskini mie, nitaiweka wapi sura yangu? Heri ningetembea na mwanaume mmoja na mwanangu. Lazima hii itakuwa ni laana ya mume wangu baba Jifti ya kumtelekeza. Sijui mwanangu atamhitaji yule kijana Telmiwai. Ah, na dada yake 
Mbona nimeleta kitendawili cha mwaka sijui nani wa kukitegua. Hii aibu nitaiweka wapi? Nitaificha wapi sura yangu? Najua wanangu wanataka kujua nini kilicho nisibu. Lakini sina jinsi lazima niwe muwazi. Sijui mkwe na wanangu watanitazama vipi. Na akikuwa nitamweleza nini? Pia jamii itanielewa vipi? Hakuna njia nyingine ni kuacha ukweli na mimi nitangulie mbele ya Mungu ili nisubiri hukumu yangu. Mama Jifti alikuwa akiongea huko machozi kimtoka kama maji. Alikuwa amepiga magoti pembeni ya kitanda na kuendelea kulia kilio cha majuto. <sighs> Kweli Mungu akitaka kukumbua, hukumbua kwa dhalilisho zito sana. Mbona nimefanya kioja cha mwaka? Si style kuishi. Bora nife. Bora nife tu. Mama Jifti alifuta machozi na kutoka mpaka nje ya wodi na kuagiza kalamu na karatasi. Baada ya kuletewa akiwa amepiga magoti, karatasi ilikuwa juu ya kitanda, aliandika ujumbe ambao alitaka apewe mwanaye atakaye kuja jioni. Machozi yakiwa yanamwagika kama maji. Alianza kuandika ujumbe kwa mwanaye Jifti. Akamwambia, "Mwanangu Jifti, Najua uamuzi wangu utakushtua na kukuumiza kwa namna moja ama nyingine. Lakini sio mapenzi yangu. Sina jinsi lazima nifanye hivi. Kauli yako mwanangu haikwenda mbali. Siku zote malipo ubaya huwa hapa hapa duniani. Ulilosema mbalo uliliogopa katika maisha yako limetimia. Na shindo sijui nitauweka wapi uso wangu. Wewe na mumeo mtanielewaje? Mdogo wako nitamweleza nini ili anielewe na jamii itanielewaje. Nakubaliana na usemi wako japo niliuona wa kitoto wa mtu asiyejua lolote lakini leo umenifanya nijute na kuijutia nafsi yangu. Kweli pesa ilionipa sifa lakini leo imenidhalilisha na kunifanya niwe kituko mbele ya jamii. Najua nimezunguka sana kwa kusema ukweli lakini ni kuweke wazi wewe na mumeo. Kama ulikuwa ukifuatilia mazungumzo yangu na mumeo Najua hakuna aliyejua kuwa kuna kitu gani kimepatikana kwenye yale mazungumzo si wewe wa mumeo. Huo ndio ukweli. Mdogo wako Marlon, baba yake, mzazi ni huyo kijana Telmiwai ambaye wakati ule alikuwa akitumia jina la Agustino na ndiye niliyetembea naye pale Arusha Hotel. Na ndiye niliyempa laki saba ambazo anadai ndizo zilizompa utajiri. Hebu angalia mwanangu Nebu gani iliyoingia kwenye familia mdogo wako atakuitaje ikiwa ni lazima kijana Agustino amuite baba mzazi Hiki ni kitendawili Sijui kama kitapata mfumbuzi Mwana wa ambaye ni mgeni mtarajiwa atamuitaje Malon Mbona mwanangu nimefanya vioja vya mwaka na kufanya simulizi midomoni mwa watu Uamuzi niliouchukua mwanangu ndio haki yangu Sina njia nyingine Nimemo kujua ili kujepusha na aibu hii ambayo haina tofauti na kujipaka kinyesi mbele ya kadamu nasi. Najua nimekukosea mwanangu, najua nimemkosea baba yako, najua nimemkosea mwanangu Malon. Lakini naomba wote mnisamee. Naomba uniombe msamaha kwa baba yako, nimemkwaza kwa mambo mengi. Mwisho naomba mnilelee mwanangu Malon, Mungu akipenda tutaonana na kuombeeni maisha marefu yenye upendo na furaha. Buriani mwanangu na kupendeni sana mimi ni mama yako Teresa Nam baada ya kuandika huo ujumbe alirudia ile barua zaidi ya mara mbili huku machozi yakimiminika kama maji Alijifuta machozi kisha alitoka mpaka kwenye ofisi ya uguzi na kuwakabidhi ile bahasha aliyokuwa ameiandika jina la mwanai chifti. <sighs> Samahani. Naomba kije mwanangu kama nitakuwa nimepitwa na usingizi mumpate. Ila spendi ni unane naye kwa leo. Akija mwambie tunane kesho. Sawa mama. 
Wauguzi walipokea ile barua na kuendelea na shughuli zao. Hawakumtilia manani. Mama Gifti baada ya kuwapa ile barua, alirudi hadi chumbani kwake na kuichukua shuka ambayo aliitengeneza kama kitanze na kuifunga juu kwenye panga boy. Baada ya kuifunga vizuri ile shuka, alijifunga shingoni na kujifiatua kwenye kitanda. Mmoja wa uguzi pamoja alikuwa yuko busy aligundua kitu fulani usoni mwa mama Gifti. Uso wake ulikuwa umevimba ukionyesha alikuwa kilia, kitu kilichomfanya ashtoke. Baada ya kuondoka mama Gifti, aliwauliza wenzake, "Jamani, mmemuona yule mama?" Hata, kwani ni nani? Yaani mnajifanya mpo bize kama sio kwa ajili ya wagonjwa. Ubeze huo mke upata wapi? Eh eh we nawe mbona maneno mengi kwani ule mama ana nini Mnajua mimi nawashanga sana mgonjwa anakuja hata hamumwangalie usoni nyinyi mnaendelea tunaporoja bila kujua yupo vipi halafu kitu kingine kilichonishtua ni sauti yake inaonesha ana tatizo Eh sasa si tumfanyaje Mmoja wa manesi alijibu hivyo akipaka rangi kwenye kucha Hai ngoja atoke hizi porojo mtazipigia nyumbani Jamani kazi mbaya ukiwa nayo ilo kiwa hauna utaona mwimbo wake mm, zinduna kwani wao wamegundua nini kwa yule mama wakati yule mama akija hapa mi nilikuwa najaza ripoti ya dawa lakini sauti yake ilinifanya ninyanyue macho kuna kitu nimekiona usoni mwake kuna kitu nimekiona usoni mwake si cha kawaida uende yule mama amezidiwa hali yake si nzuri ni jambo ambalo linatakiwa tulijue sisi kama uuguzi hivi haja ya daktari tutamwambia nini Tushukuru Mungu hajapotea haja 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 hapa hajatokea tatizo lakini tabia yetu ya kuingia mpaka tunatoka hatuendi kumwangalia mgonjwa hii tabia sio nzuri mm. ila zinduna ni kweli sasa tuna una, 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 una nini kwa vile mimi najaza ripoti mmoja wetu akamwangalia yule mama hali yake Wauguzi walishauriana hivyo. Mmoja wa uguzi alinyanyuka na kuelekea chumba alicholazo mama Gifti. Alikwenda kwa kujivuta huku kama mtu aliyelazimishwa. Mlango alikuwa umerudishwa kwa kuegeshwa. Alifika moja kwa moja na kusukuma mlango. Tukio aliloliona mbele yake lilimfanya piga kelele za uoga pale alipomuona mama Gifti akipapalika papalika kwenye kitanzi kwa shuka. Wauguzi wengine walikuja mbio mbio na kumkuta mama Gifti ameniginia juu. Kwa ujasiri mkubwa alifanikiwa kuikata ile shuka na mama Gifti kuanguka chini akiwa amelegea kweli kweli. Alikuwa amepoteza fahamu lakini mapigo ya moyo yalikuwa mbali sana ambayo ilifanya maisha yake yawe kwenye hati hati. Walimkimbilia daktari ambaye alifanya kazi ya ziada lakini kila dakika mapigo ya moyo yalikuwa yakipungua kupiga. Ilibidi awekewe mashini ya kumsaidia kupumua hali yake ilikuwa ni mbaya sana mama Gifti. Daktari Eliudi alichanganyikiwa na kujiuliza yule mama alikuwa na siri gani. Kwanza alikataa familia yake simuone. Pili amaamua kujitoa hai kuna siri gani. Mama Gifti alikuwa kwenye chumba cha ugonjwa mahututi akipumua kutumia machine. Gifti akiwa na mumewe Waliwasili hospitali ya TMJ na kuelekea moja kwa moja kwenye chumba alichokuwa melazwa mama yake. Wakati anapita maeneo ya ofisi ya uuguzi, da mmoja ambaye si mgeni na Gifti alimkimbilia. Akamwambia, "Da Gifti kuna mzigo wako?" "Nani ngakupa?" "Mama yako alioleta ofisini ili tukupatie ukifika." "Ina maana amekushatoka?" "Hapana." Hata hivyo wewe sio mjibuji kwa vile yupo mwenyewe atajibu. Baada ya kuipokea ile barua aligeuka ili aweze kuondoka. Samanda gift. Kabla ya kwenda chumba cha mgonjwa daktari alisema mpitie kwanza kwake. Ah, kuna nini? Mbona mambo ya hapa yanachanganya changanya kuna mambo mengi? Yana kuchanganya na nini? Hebu twende kwa daktari. Hatujua anataka kutuambia nini. Kwa hiyo tukitoka tunakwenda kumuona mama. Alisema kijana Agustino, waliongozana wote hadi kwenye ofisi ya daktari walimkuta akiwa amesimama. 
akifuta jasho na kufungua friji ndogo kutoa maji baridi. Alipoona, aliwakaribisha. Oh. Mr. and Mrs. Tell me why, karibuni sana. Asante. Asante, doctor. Chukweni vite. Walichukua vito wakaka kwa pamoja. Daktari alikunywa ile maji kwa mkupu huo. Akashusha pumzi zito kisha alikaa kwenye kiti chake. Kabla kuongea alichukua cheti kilichokuwa juu ya meza yake kama na kisoma. Kumbe alikuwa akitafuta neno la kuongea ili aweze kueleweka. Baada ya kupata la kuanzia, alikohoa kidogo japo hakuwa na kikozi. Akasema, "Samani ni jamani." Bila samani. Uh. Sasa jamani Nimewaiteni ili Walikatishwa na sauti ya muuguzi ambaye aliingia huko akipiga kelele. Dokta, dokta, mashine imezimika. Oh, Mungu wangu. Zamani nakuja mara moja. Dokta alipitia koti lake na kutoka kwa mwendo wa Kasem no kitu kilichofanya jifti na mumewe watazamane. Wakiwa wamebaki peke yao kwenye ofisi ya daktari zaidi ya robo saa. Sasa jifti akamwambia mumewe mpenzi, kwa nini tusiende kwanza kumuona mgonjwa? Ila kirudi akute sisi tumesha mjulia hali mgonjwa. <laughs> Jifsi. Uwe subiri, hujui kwa nini ametuita huko kabla kwenda kuona na mgonjwa. Najua madaktari pengine wanataka kukuuliza chanzo cha tatizo. Mbona jana tulimwambia Uenda alikuwa amechanganyikiwa kwa ajili ya kuweza kukua maisha ya mgonjwa. Pengine alikusikia lakini hakukuelewa. Haya, wacha tumsubiri. Wakiwa umetulia kumsubiri daktari, Jifti aliamua kuisoma ile barua aliyopewa na muuguzi. Ajue mimi kwa nini. Alifungua ile barua na kuanza kuisoma wakati huo mdogo wake Malon alikuwa amepakatwa na kijana Tell me why. Alisoma ile barua taratibu. Kila alivyokuwa akisoma ndivyo mapigo ya moyo yalivyokuwa yakimpanda na joto kuongezeka mwilini. Aliisoma mpaka mwisho akajikuta akisema, "No." Hapana. Hapana. Oh, maskini mama yangu. Jifti aliteleza kutoka juu ya kiti akiwa amelegea na kupoteza fahamu. Lilikuwa ni tukio la pili lililofanana na la watu wawili. Moja la mama Jifti na la sasa ni la Jifti mwenyewe. Kijana Agustino alijikuta kichanganyikiwa na kushindwa kuelewa kwa nini mkeo yupo kwenye ile hali. Alimwahi kabla hajanguka chini toka juu ya kiti, akamlaza. Wakati huo Malo na yeye alianza kulia kitu kilichozidi kumchanganya kijana Agustino. Agustino alishindwa kabisa anzia wapi kumhudumia mkewe au anza kumhudumia Malo ni shemeji yake ambaye ni mwanae na yeye alikuwa kilia pia. Bahati nzuri daktari aliingia na kukuta tukio lingine kitu kilichomshangaza. Akamwambia, "Vipi tena? Shemeji amekutwa na nini?" Agustino akasema, "Ndugu yangu, yana hata sijui. Alikuwa akisoma ibarua, kimya kimya. Mara alianza kupayuka hapana hapana, kisha akasema, "Maskini mama yangu." Alipoteza fahamu hapo hapo. Oh my god. Kazi ipo. Sasa wewe ni mwanaume, inatoka ujikaze kwa mambo mazito. Kwa nini daktari? Kila tukio ni zito. Una maana gani? Ngoja kwanza tumhudumie shemeji. Jifti alipewa huduma ya kwanza na kurudiwa na fahamu. Alipopata fahamu alingwa kilio cha sauti ya juu mno. Askini mama yangu. Kwa nini umechukua wewe uamuzi mama? Yapo kila baya malipo yake ni mabaya mama. Utakiwa kuniokumu. Kauli ya jifti ilimshtua daktari na kulaumu uguzi kwa kushindwa kumficha jifti na kumweleza ukweli bila kujua ni hatari unaweza kumua mtu alafu isitoshe alikuwa kwenye hali ya ujauzito Kwani Mr. Tell me why Uguzi wakati mnaingia waliwaambia nini 
hao jetuambia kitu zaidi tu ya muguzi mmoja kumletea barua mke wangu ambayo aliisoma na kukutwa na yeye aliyomkuta Sasa hizi habari kazitoa wapi Habari gani doktor Kuso hale mama yake Kwa ni mama mkwe mefanya nini Hali yake so nzuri Ati Ina maana ni ule mshtuko tu Hapana Sasa ni nini doktor Alifanya jaribio la kujua Kujua Kwa sababu gani Kwa kwa ili mimi sijui Lazima mtajua ninyi wa usika Kwa ni kwenye barua kumiandi kwa nini Unaniuliza mimi tena Muulize mkeo Eti mkeo wangu barua miandi kwa nini Niaibu Niaibu Nilithani ni mepuka kumbe aibu Iminifuata ndani E mungu mbono mitumbua hivi Kijana Agustino alichukwele barua Iliokuwa bado yuko chini na kuanza kuisoma Alisoma huko kijasho kikia mtoka mpaka mwisho alichusha pumzi nzito sana Alimuangale daktari Eliud kama ni mgeni kwa ke Au ndo siku yake ya kwanza kumona Kisha aliamisha macho yake kijana Agustino hadi kwenye usu wa Marlon Ambaya alikuwa kiendele kulia kwa sauti ya kui kui Kijana Agustino alimaliza kukumuangalia jifti ambaye alikuwa amekaa chini mikono kichwani. Daktari Eliudi alikuwa na maswali mazito kichwani mwake kutaka kujua ile barua ina siri gani. Wakati huo kijana Agustino Machozi alikuwa amemwekea mfereji kwenye mashavu yake. Kwa sauti ya chini chini kijana Agustino akauliza daktari, "Mama mko ni mzima au?" <sighs> ah, kwa kweli hali yake ni mbaya sana. Lakini kila kitu tunamwachia Mwenyezi Mungu mpaka sasa anapomulia mashine. Ah. Shughuli ipo. Kuna 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 matumaini ya kupona kweli. Siwezi kusema lolote kwa sasa hivi. Kwa vile tukio lina saa moja toka litokee. Hivyo tunajitahidi kadiri ya uwezo wetu. Tena Mungu mkubwa kama angetumia kamba sasa hivi tungekuwa tunaongea mengine. <sighs> Dokta sasa unatusaidiaje? Unatusaidiaje, Dokta? Mm. Sina la kuambia. Lo muhimu rudini nyumbani na kumwombea dua mgonjwa. Nina imani dua ndio pekee inayohitajika kipindi hiki. <sighs> Ese, mke wangu gift. Hebu jikaze. Kumbuka kuna mdogo wako anahitaji ukaribu wako kwa kipindi hiki. Mama yupo kwenye wakati mgumu. Gift alinyanyuka na kumkumbatia mdogo wake na kuongozana wote kutoka nje. Walikwenda mpaka kwenye gari lao na kurudi nyumbani. Walipofika nyumbani Gift alikuwa na maswali mengi kichwani mwake juu ya mdogo wake Marlon. Atamuita vipi? Mume wangu. Haya ni maajabu ya Mungu. Sijui hata huyo mdogo wangu atakuita vipi. Baba, shemeji, sijui. Na mimi sijui ataniita nani mama au dada. Sikiliza mke wangu. Hili jambo halikuwa la makusudi bali ni bahati mbaya. La umuhimu naomba hili libakie kuwa siri kwetu. Malo ni japo ni mwanangu ataendelea kuniita shemeji na wewe ataendelea kukuita dada. Haya, sawa, haya ni ya kwetu. Na kwa mama kama Mungu atamjalia kupona. Kama nilivyosema hii ni aibu yetu iliyo ndani. Hakuna nijua labda tuitoe nje siri hii sisi wenyewe. Sawa. msikilizaji Mama Gifti alirudiwa na fahamu baada ya siku tatu na kuweza kula na hata kuongea pia Daktari ambaye na yeye alikuwa haji lolote alikuwa makini kuhakikisha Mama Gifti haonani na familia yake mpaka hali yake takapotulia
wiki moja alikuwa hajambo kabisa na kuweza kukaa peke yake lakini tokea afanye tukio lile amekuwa kwenye ulinzi mkali sana baada ya kuridhika na hali ya mgonjwa daktari Eriodi aliruhusu familia yake iyo nani na mgonjwa ambaye wakati wa wote angeruhusiwa kutoka hospitali ni hapo Jifti alimo kwenda peke yake hospitali kwa mama yake. Mama yake alipomuona alijikuta kibubujuko na machozi. Huko akisema Jifti mwanangu nisamee kauli yako imetimia. Nisamee mwanangu. Mama, yelo pita mipita. Japo ina uma la umuhimu tumejipange upya. Una maana gani mwanangu? Mama, haya yaliyotokea niliogopa. Ndio maana nilikimbilia kuolewa. Kumbe nilipo kimbilia sipo. Lakini najua hii ni hukumu inayomkuta mwanadamu aliye hai kabla ya kufa. Ni kweli mwanangu. Ni kweli kabisa. Bona najuta. Sio ni faida ya kuendelea kuepo duniani. Tutatazamanaje mwana? Mama ni makosa kujihukumu. Kila mwanadamu atahukumiwa kwa makosa yake. Leo muhimu ungetafuta suruhu kwa muumba wako kuliko kimbilia kujua. Hebu ona. Mungu kama hataki ufe hata kama ukimeza madawa ya kujua. Hata kama ukimezwa na samaki mkubwa kama papa, utatoka ukiwa hai. Mwanangu, unafikiri nitaiweka wapi sura yangu? Mama, hili tumeshaliongea na mume wangu. Na tumeshalipatia ufumbuzi ufumbuzi ndio ufumbuzi gani huo hii itabaki siri ya familia tena ya watu watatu mimi wewe na mkweo tutaitanaje kwa vile ilikuwa ni bahati mbaya tutaitana kama tulivyokuwa tukiitana malo ni atamuitaje mumeo nimekueleza tutaendelea kuitana hivyo hivyo ataendelea kumuita shimeji ukiwezekana siri hii asijue malo ni mpaka mwisho maisha yake itawezekana kweli ni uamuzi kila kitu tukiamua kinawezekana. Hai, huyo mumeo yuko wapi? Na nita tutaangalia na vipi? Mama huu ni wasiwasi wako, tukio hili ni la mbaya. Hakuna lililotarajia. Ila naomba kitu kimoja. Tena hili na kuomba, sio ombi bali ni amri. Kipi tena hicho mwanangu mbona unanitisha? Na kumbe ile tukio hili lisipate nafasi wala kuila akili yako ni wewe kurudi kwa baba kumomba msamaha ili mrudiane mwanangu naona kama ngamia kupita kwenye tundu la sindano kwa nini sidhani kama baba yako atanielewa mama mimi ndiye nitakayekuwa kiunganisho chenu niamini muombe msamaha muombe msamaha wa kweli hakika baba atakusamehe Sawa. Nitafanya hivyo mwanangu. Sina jinsi. Mkubwa nimevukwa na nguo hadharani. Sina budi kuchotama. Msikilizaji. Siku ya pili. Siku ya pili mama Jifti alitoka hospitali ikiwa mzima wa afya njema. Muda wote Jifti Aliutumia kuwa karibu na mama yake kuhakikisha hachukui uamuzi mbaya ambao hapendi kuona tena. Baada ya wiki mama Jifti aliongozana na mwanai Jifti mpaka kwa baba yake Tabata Kisukuru. Walipomkuta baba yake akiwa anatengeneza gari lake lililokuwa limeharibika, alipoona aliwakaribisha, lakini moyoni alijiuliza mtalaka wake amekosea njia mpaka kufika pale kwake au nini kilichomfanyaje baada ya kutengana hapa kuwa na mawasiliano zaidi ya miaka saba. ilibidi wakaribisha karibuni walijibu kwa pamoja asante jifti akamsalimia baba yake shikamo baba yake akasema marhaba mumeo hajambo hajambo na kusalimia shikamo baba jifti mama jifti alimwamkia mumewe mumeo wa zamani Mumeo akamwitikia marhaba mama Jifti karibu. 
Asante. Aliwaacha wageni watangulie ndani na yeye kutoa maelekezo ya mwisho kwa mafundi. Kisha naye aliwafuta ndani huku akijifuta mikono kwa tambala kutoa grisi iliyokuwa mikononi mwake baada ya kuridhika na usafi wa mikono yake, alilitupa lile tambala na kuingia ndani. Aliwakuta wakiwa sebleni, wamekaa kwenye makochi alipofika alikaa mbali nao na kuwa kiwatazama tu. Akamwambia haya wageni karibuni. Asante. Baba, huu mguni wako. Mwanangu. Mguu ungekuwa wa kwangu. Usingekuwa nao, si ndio? <laughs> Baba, sijaje kiutani. Ujaacha tu masera yako. Haya, mama, niambie huo mguu ulokuja hapa kwangu na nini? Baba, Ndiyo mwanangu. Kwanza napenda kukuomba samani. Kujibebesha madaraka mazito ambayo hayaringani na uwezo wangu wala umri wangu, lakini nina imani busara. Si umri wa mtu, bali maneno yanayotoka kinywani ndio busara. Sawa, uko sawa kabisa mwanangu. Baba, mimi ni mtoto wa watu wawili. Yaani wewe baba na mama. Bila mmoja wenu mimi nisinge kuepo. Sijui nipo sawa? Ndio mwanangu uko sawa kabisa. Bas. Baba. Siku zote tangu baba na mama mtengane, nimekuwa kiumbe kilicho pungukiwa kitu fulani hivi maishani mwangu. Ambacho hakionekani kwa macho, kitu ambacho kimenigarimu siku zote. Kila kukicha nilimomba Mungu ili aweze kusikiliza dua zangu. Ili siku moja wazazi wangu mrudiani na mwishi kama zamani na kutenganishwa na kifo kama ndoa yenu ilivyofungwa mbinguni itakavyotenganishwa na kifo. Siku zote shetani hutumia udhaifu uliopo kwenye maisha ya wanadamu kuhakikisha ya kwamba anaharibu kila kitu. Nina imani aliweza kufanikiwa azima yake lakini uwezo wake haushindani na nguvu za Mungu. Leo hii kwa uwezo wa Mungu naomba wazazi wangu mwijenge upya ndoa iliyojengwa na Mungu Baba. Na mwanangu. Na kusikiliza. Naomba uheshimu juhudi zangu nilizozifanya usiku na mchana. Uheshimu mapenzi yangu kwako. Unilindie heshima yangu kwako na kuhakikisha baada ya kunipa idhini ya kuolewa, naomba unipe kilichobaki. Si kingine ni furai milele. Ili niliapo basi nibembelezwe na wazazi wangu wote wawili. Na kuomba nipo chini ya miguu yako na kuomba kwa uwezo wa Mungu umsamee mama kwa yote aliyoyatenda. Siku zote Mungu humpenda yule ambaye yuko tayari kusamea. Aliyekosea hata bwana wetu Yesu Kristo alitufundisha tusamee saba mara sabini. Najua baba dini umeishika, sina shaka na hilo. Naomba umrudie mama. Na kuomba sana. Mrudie mamangu ili ili mambo yaweze kuisha. Msamehe. Jifti alizungumza huko akilia. Yalikuwa ni maneno mazito yaliyomtoa machozi kila mmoja alikuepo pale. Lilikuwa ni pigo la majaribu kwenye moyo wake huyu mzee, mzee Edgar. Pigo ambalo lilifanya kosa la kusema. Kwenye binadamu mwanaye kamaliza, kwenye dini kamaliza na hata kwenye malezi kamaliza. Akiwa umetulia huku machozi akimtoka mzee Edgar, aliwaza mengi huku akiamini siku zote busara sio umri bali maneno ya mtu. Hakuamini maisha ni mwake kama mwanaye tena ni wa kike ataweza kuongea maneno mazito kama yale. Akiwa bado ameinama, machozi yakimtoka, mama Jifti alitoka kwenye kochi na kutembea kwa magoti kwenda kumuomba msamaha mumewe. Baba Jifti. Naomba unisamehe mume wangu. Maneno aliyoongea mtoto ni mazito. Najua nimefanya kosa tena kubwa nahitaji msamaha Siku zote ngombe akivunjika mguu hurudi zizini Mama Jifti aligaga chini huko akilia Mzee Edgar hakujibu kitu machozi yalienda kumtoka kama maji Jifti akaongezeka kwa ajili ya kuweza kumwangukia baba yake Baba wewe ndiye nguzo ya familia Siku zote uwapo wewe familia haiwezi kuyomba. 
Baba wewe sawa na chini kila kirukacho hutua chini mpoke mama. Mze Ediga aliwanyanyua wote na kuwakumbatia kuonyesha mikubali kumsame mkewe. Walikubaliana kumaliza tofauti zao na mama Jifti alirudi rasmi kwa mumewe huku akiendelea kuificha siri ya yule mtoto Malon. Naye kijana Agostino aliendelea kumpenda mkewe na kumheshimu mama mkwe wake kama mkwewe. Wakiwa wamekaa siku moja Jifti na mama yake wakiongea, mama yake alimshukuru sana mwanae kwa kazi nzito aloifanya, kurudisha upendo kwenye familia. Na Jifti alimweleza mama yake ya kwamba siku zote mwanadamu unapofanya kosa usikimbilie kujihukumu bali kilio chako mkimbizi Mwenyezi Mungu kwani ndiye mwenye uwezo wa kusamehe peke yake Mwisho tuziheshimu ndoa zetu tuvumiliane wakati wote wa shida na raha wakati wa furaha na majonzi na wakati wa uzima na ugonjwa Mungu azipe nguvu ndoa zote na siku zote kutenda kosa si kosa ila kurudi ya kosa hiyo ni kudhamilia Mwisho kabisa wa isimulizi Imesimuliwa kwako nami msimulizi Anko J ninapatikana Instagram Anko J Asante kwa kwa wewe ambaye unaifuatilia simulizi mix bye bye tukutane wakati mwingine